আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে স্বাগত আজকের এই ক্লাসে আজকে আপনাদের আইসিটি এর একটি রিভিউ ক্লাস আপনারা যারা যারা উপস্থিত আছেন আজকের এই ক্লাসে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের যার যে প্রশ্ন আইসিটি এর উপরে আপনারা অবশ্যই প্রশ্নটি করবেন আমি আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দেব বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার জন্য কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি এখান থেকে 15 টি প্রশ্ন আসে 200 টি প্রশ্নের মধ্যে বিসিএস প্রিলিতে 15 টি প্রশ্ন হচ্ছে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির জন্য আপনাদের নীল বইতে চমৎকার ভাবে অনেকগুলো তথ্য আছে আর এর বাইরে পনেরো পৃষ্ঠার একটি পিডিএফ আপনাদেরকে দেয়া হয়েছে যারা এখনো পান নাই তারাও পেয়ে যাবেন কোন সমস্যা নেই ওই পিডিএফ টা আমি এখানে ওপেন করেছি আপনারা দেখছেন আজকের ক্লাসে আমি দেখতে পাচ্ছি না ওকে ঠিক আছে আশা করি এখন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন জি দেখতে পাচ্ছি আজকের এই ক্লাসটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করব একটা অংশে আমি আপনাদের কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে ওভারঅল ধারণা দেব আর আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেব আপনারা কমেন্টে যে প্রশ্নটা করবেন আর আরেকটা বিষয় আজকের ক্লাসে করব তেতাল্লিশতম বিসিএস আর চুয়াল্লিশতম বিসিএস এ আইসিটি থেকে যে পনেরো প্লাস পনেরো ত্রিশটি প্রশ্ন এসেছে সেই তিরিশটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ডিসকাস করব দ্যাট ইস শুরুতে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ওভারঅল একটা ধারণা দ্যাট ইস কি কি পড়তে হবে এই পনেরো পেজে তার সারমর্ম আছে আর আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা কমেন্টে আপনারা জানাবেন সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব আর তেতাল্লিশ এবং চুয়াল্লিশতম বিসিএস এর যে প্রিলি প্রশ্ন এসেছে পনেরো প্লাস পনেরো তিরিশটা সেগুলা নিয়ে ডিসকাস করব তাহলে শুরুতে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন পড়তে হবে আপনাদেরকে অ্যাবাকাস বা ক্যালকুলেটিং মেশিন একদম গোছানো এখানে বিশ্বের প্রথম গণনাকারী যন্ত্র বিশ্বের প্রথম গণনাকারী যন্ত্র অ্যাবাকাস এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট বিশ্বের প্রথম গণনাকারী যন্ত্র হচ্ছে অ্যাবাকাস এবং এই যে লেখা তিন হাজার বিসি এই বিসি মানে কি আমাকে একটু কমেন্টে জানান এই যে তিন হাজার থ্রি থাউজেন্ড বিসি এই বিসি বলতে আপনারা কি বুঝলেন ওকে বিসি বলতে বিফোর ক্রাইস্ট যাকে বলে খ্রিস্টপূর্ব দ্যাট ইস বিফোর দা বার্থ অফ ক্রাইস্ট ওকে ধন্যবাদ রাশিয়ার যে অ্যাবাকাস তাকে বলে স্কেটিয়া জাপানের অ্যাবাকাস সরবান এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট চীনের অ্যাবাকাস সোয়ান প্যান প্রথম যান্ত্রিক গণনা যন্ত্র পেস্কেলাইন প্রথম যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর স্টেপড রেকনার এর মধ্যে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেই দুটো লাইন নিয়েছি একটা হচ্ছে অ্যাবাকাস আর একটা সরবান এই দুইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সবগুলোই পড়বেন কারণ এমনিতেই এই পিডিএফে অনেক কম তথ্য তার উপরে আরো কমালে আরো পুরো কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিকে মাত্র পনেরোটা পিডিএফে নিয়ে আসা হয়েছে ফাদার অফ কম্পিউটার ফাদার অফ কম্পিউটার এখানে মধ্যে আমি অনেক সময় ফান করে বলি এখানে অনেকজন আব্বা আছে মানে জাস্ট ফান করে যে কম্পিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেস আপনারা জানেন আপনারা শিখেছেন এই বিভিন্ন বিষয়ের জনক বিশেষ করে বায়োলজিতে বিজ্ঞানে জীববিজ্ঞানে আপনারা পড়েছেন বংশগতিবিদ্যার জনক গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেল ওই রকম 
কম্পিউটারের জনক হচ্ছে চার্লস ব্যাবেজ উনি প্রথম একদম ইনিশিয়াল ধারণাগুলো দিয়েছিলেন আর কম্পিউটারের আবিষ্কারক অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট উনার নাম হাওয়ার্ড এইকিন আধুনিক কম্পিউটারের জনক অনেক সময় পরীক্ষার হলে তাড়াহুড়ার কারণে কনফিউশন হয়ে যায় একটা কম্পিউটারের জনক বললে চার্লস ব্যাবেজ কিন্তু আধুনিক কম্পিউটারের জনক বললে জন ভন নিউম্যান এখানে মাইক্রো কম্পিউটারের জনক রবার্ট আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যাদের নামে দুই শব্দ আছে আপনারা একটা শব্দ পড়লে হবে সাধারণত একদম ডানে যে শব্দটা থাকে সেটা পড়লে হয় কারণ আপনাকে কখনোই অপশন এমন দিবে না যে অ্যাডওয়ার্ড রবার্টস আর একটা মনে করেন দিল হচ্ছে হাওয়ার্ড রবার্টস এরকম দেবে না সাধারণত এরকম দেয় না তো সুতরাং দুইটা শব্দের রাইট শব্দটা মনে রাখলেই হবে রবার্টস ফর এক্সাম্পল তেমন আমার নাম মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন আপনি সংক্ষেপে ইকবাল মনে রাখতে পারেন তো অপশন যদি দেয় কখনো তো হোসেন দেবে না দিলে ইকবাল দেবে এরকম তবে সাধারণত বিজ্ঞানীদের নাম ফুল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফুল নাম দেয় মিনি কম্পিউটারের জনক ওলসেন সুপার কম্পিউটারের জনক সেইমের মুর ক্রে কম্পিউটার সায়েন্সের জনক এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কম্পিউটার সায়েন্সের জনক অ্যালান টুরিং কম্পিউটার সায়েন্সের জনক অ্যালান অ্যালান টুরিং ওকে নেক্সট ফার্স্ট কম্পিউটার দিস ইজ মোস্ট ওয়ান্টেড ফার্স্ট কম্পিউটার দ্যাট ইজ অতীতে যত কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছে বিভিন্ন রকমের আর বিশেষ করে আজকে আমি ল্যাপটপে ক্লাস নিচ্ছি এই ল্যাপটপের ডেভেলপমেন্ট তো আর এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর পঞ্চাশ বছর হয় নাই আরো বেশি তো সুতরাং এই প্রথম বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট যেমন আমরা সাধারণ জ্ঞানে পড়ি যে বাংলাদেশের প্রথম নারী বিচারপতির নাম কি নাজমুন আরা সুলতানা এরকম তো এখানের মধ্যে এর মধ্যে যেই গুলো আছে এখানে কম্পিউটার আমি এখানে একটু মার্ক করে দিচ্ছি প্রথমটা মার্ক ওয়ান ইম্পর্টেন্ট এবিসি ইম্পর্টেন্ট এনিএক ওয়ান ইউনিভ্যাক ওয়ান ইম্পর্টেন্ট জেড থ্রি একটু কম ইম্পর্টেন্ট জেড থ্রি এরপরে ইম্পর্টেন্টের মধ্যে রয়েছে পিডিপি ইম্পর্টেন্টের মধ্যে রয়েছে পিডিপি আর ডেফিনেটলি আইবিএম সিস্টেম তিনশো ষাট এ তো মাস্ট অল্টেয়ার এইট এইট জিরো জিরো এটা ইম্পর্টেন্ট কিভাবে পড়বেন আইসি ভিত্তিক প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার আইবিএম সিস্টেম তিনশো ষাট পরীক্ষা আসবে যে আইসি ভিত্তিক প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার আইসি মানে কি আইসি মানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আইসি এর পূর্ণরূপ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এই পিডিএফ এর লাস্ট তিন পেজের মধ্যে অনেকগুলো ফুল ফর্ম আছে ফুল ফর্ম গুলো শিখবেন দুইটা কাজে লাগবে কমনও পড়বে আবার আইসিটি পড়তে গেলে দ্যাট ইজ কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি পড়তে গেলে ফুল ফর্ম লাগে না হলে বিষয়গুলো মনে থাকতে চায় না এখানে দেখেন পরীক্ষা আসতে পারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি প্রথম কম্পিউটার ইউনিভ্যাক ওয়ান আজকে কিন্তু ওভারঅল আলোচনা কারণ আপনাদের যে আমি তিনটা ক্লাস নিয়েছিলাম তথ্য প্রযুক্তির উপরে সেই ক্লাসগুলোতে আমি এইটটি পার্সেন্ট বা নাইনটি পার্সেন্ট সময় আলোচনা করেছিলাম যেসব জিনিসগুলো এই পিডিএফ দেখে পড়া যায় না দ্যাট ইস বুঝিয়ে দিতে হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল লজিক গেট বাইনারি অকটাল হেক্সা ডেসিমেল বাইনারি যোগ বিয়োগ এই বিষয়গুলো আমি আলোচনা করেছিলাম যে বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিতে হয় বাইনারি থেকে অকটাল অকটাল থেকে হেক্সা ডেসিমেল এগুলো পরীক্ষা আসতে পারে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এনি এক ওয়ান প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে করবেন আমি এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে আমাদের প্রথম পেজে আমরা আছি এখানে আরো কিছু আছে বিশেষ করে এই যে বাংলাদেশে আপনারা জানেন আপনারা এর মধ্যে অনেকগুলো হয়তো নিজেরও ব্যবহার করেছেন যেমন রেডি ক্যাশ রেডি ক্যাশ এটা কাদের এটা হচ্ছে যে জনতা ব্যাংকের সর্বপ্রথম রেডি ক্যাশ চালু করে হলো জনতা ব্যাংক তারপর কিউ ক্যাশ জনতা ব্যাংক আর সুপার ক্যাশ এটা হলো রূপালি ব্যাংক আর সর্বপ্রথম মোবাইল ব্যাংকিং আমরা অনেকেই ইউজ করি সেটা হচ্ছে ডাস বাংলা ব্যাংক এবং এই যে মোবাইল ব্যাংকিং আজকে খুব বেশি জনপ্রিয় মোবাইল ব্যাংকিং এটা শুরু হয়েছিল দুই হাজার সালে একত্রিশ মার্চ তার মানে খুব একটা আগে না দুই চলে 
অলমোস্ট বারো বছর আগে এই মোবাইল ব্যাংকিং শুরু হয়েছিল ডাচ বাংলা ব্যাংক শুরু করেছে তবে ডাচ বাংলা ব্যাংকে ওভারটেক করে বিকাশ দ্যাট ইজ ব্র্যাক ব্যাংকের বিকাশ সে বেশি ব্যবসা করছে বিকাশ কারণ আপনারা জানেন বিকাশে একবার টাকা প্রবেশ করালে এরপর এটা বের করতে গেলে খরচা দিয়ে বের করতে হয় যে এখন মেবি চোদ্দ দশমিক নয় টাকা হাজারে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটার নাম হচ্ছে কম্পিউটার জেনারেশন কম্পিউটার কম্পিউটার প্রজন্ম বলে কম্পিউটার জেনারেশন এখানে অনেক তথ্য আছে যে তথ্য মাস্ট পড়তে হবে সেটা অলরেডি হলুদ কালার দিয়ে লেখা আছে দেখেন প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার এটা ছিল সেই উনিশশো থেকে উনিশশো এই সময়ে আমাদের এই বাংলাদেশ দ্যাট ইজ এ পূর্ব পাকিস্তান আগে নাম ছিল এ পূর্ব পাকিস্তান তখন নাম ছিল উনিশশো থেকে উনিশশো এর মধ্যে উনিশশো সালে আমরা জানি যুযুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন হয়েছিল তখন এই প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার ছিল বিশ্বে সেটাতে ব্যবহার করা হতো ভ্যাকুয়াম টিও এবং তখনকার সময়ের যে কম্পিউটার এবিসি মার্ক এনিএক ইউনিভ্যাক ইডিভিএসি এগুলো হচ্ছে শর্ট ফর্ম এগুলো ফুল ফর্ম আছে আপনারা চাইলে সে ফুল ফর্ম গুলো পড়তে পারেন তবে এত ভিতর থেকে কোশ্চেন আসে না এরপরে যখন আবিষ্কার হলো ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর আবিষ্কার হলো ট্রানজিস্টর কি ট্রানজিস্টর হচ্ছে একটা ডিভাইস যার তিনটা পিন থাকে ট্রানজিস্টর একটা নাম ইমিটার একটা বেইজ আর একটা হচ্ছে কালেক্টর ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর দুই ধরনের একটা পিএনপি আর একটা এনপিএন ট্রানজিস্টর এগুলো হয়তো বিজ্ঞান আপনারা পড়েছেন ট্রানজিস্টর আবিষ্কার হওয়ার পরে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হলো কম্পিউটারের আকার ছোট হয়ে গেল আগের থেকে কারণ আগে তো ভ্যাকুয়াম টিউব ছিল ভ্যাকুয়াম টিউব গুলো অনেক বড় বড় ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের ফলে কম্পিউটার গুলোর আকার ছোট হয়ে গেছে এবং এটা হলো উনিশশো থেকে পঁয়ষট্টির ঘটনা তখন আমরা আমাদের দেশ পূর্ব পাকিস্তান ছিল আমি এটা কেন বলছি তাইলে মনে থাকে ভালো ফিল করা যায় যে ওয়ার্ল্ডে কি ঘটেছে আর আমাদের কি ছিল এরকম একটা তুলনা এভাবে করে আমি পড়তাম এটা আমার পড়ার স্ট্র্যাটেজি ছিল তাহলে আইবিএম ষোলোশো বিশ এটা হলো এই দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার পরীক্ষা আসতে পারে নিচের কোনটি দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার এটা পরীক্ষা আসতে পারে এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার সেখানে ইন্ট্রোডিউস করা হলো আইসি আইসি মানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট মানে হচ্ছে এটা একটা যন্ত্রাংশ যেখানে মধ্যে অনেকগুলো রোদ ধারক ইন্ডাক্টর এগুলো থাকে প্যাকেজ আকারে পাওয়া যায় আই আইসি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আমরা যখন আমি যখন বুয়েটে পড়ি তখন আমাদের প্রজেক্ট ছিল তখন আমরা আমাদের গ্রুপ আমরা পুরান ঢাকাতে গিয়ে এরকম বিভিন্ন আইসি কিনে নিয়ে আসছিলাম আইসি আবিষ্কারের ফলে আইসি ব্যবহারের ফলে কম্পিউটারের সাইজ আরো ছোট হয়ে গেল একটু বলে রাখি প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার এক একটা কম্পিউটার রাখতে প্রায় দোতলা বিল্ডিং জায়গা লাগতো আস্তে আস্তে এটা ছোট হয়ে গেছে তাহলে পিডিপি এইট এটা হলো তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার তারপর চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার সেটা হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর মাইক্রো প্রসেসর আবিষ্কার হলো তখন থেকে চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার এবং সেটা উনিশশো একাত্তর থেকে বর্তমানে এই যে আমি ল্যাপটপ ব্যবহার করছি এটাও কিন্তু চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার এই যে মাইক্রো প্রসেসর মাইক্রো প্রসেসর উনিশশো সাল থেকে অদ্যবধি চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার ওকে আর পঞ্চম প্রজন্ম কম্পিউটার এটা ইন ফিউচার আসবে এটাই হচ্ছে সে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই যে এক কথায় রোবট ভবিষ্যতে হয়তো বা ধারণা করা হচ্ছে অফিস গুলাতে মানে রোবট দিয়ে অনেক কাজ করানো হবে কারণ একজন মানুষ একজন মানুষ থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে রোবটকে দিয়ে অনেক বেশি কাজ করানো যায় যেমন মনে করেন একজন মানুষ চাইলেই কিন্তু এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগ করতে পারে এক যোগ দুই যোগ তিন এভাবে করে একশো এক হাজার পর্যন্ত পারে কিন্তু কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করে দিলে সেটা মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যায় ওকে নেক্সট এখন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটারের বিকাশের সালপুঞ্জি এখানে বিভিন্ন সাল আছে কোন সালে কি হয়েছে এর মধ্যে যেগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো অলরেডি হলুদ কালার করা আছে যেমন উনিশশো সালে 
हावार्ड एकन कर प्रथम स्वयंक्रिय गणना जंत्र मार्क वन आविष्कृत है उन्नीस चुवाल साल खिलाधूलार खिलाधूलार प्रथम कम्पिटारे व्यवहार शुरू है उन्नीस साठ साले अनेक फैमिली ते देखा जा कम्पिटार लैपटप कार्डियन तरह सन्तान के कने दीचे उद्देश्य एकटाई सन्तान कम्पिटारे गेम्स खेल खिलाधूल में प्रथम कम्पिटार व्यवहार शुरू है उन्नीस षाठ साले तरपर उन्नीस तिषट्टी साले डगलस एंगलबार्ट माउस आविष्कार करें माउस परमाणु शक्ति कमिशने आई बी एम षोलश बीस नामक प्रथम मेन फ्रेम कम्पिटार स्थापित है आरोपी अनुरोध इंटरक्शन भलो है कारण खाली अपनी खाली सुनबे मान उभय पक्ष रेसपन्सिबिलिटी थे क्लस टाइम बस भलो है टपिक सम्पर्ण प्रयोजन बोध करें से क्षेत्र में कमेंटे बैनारि जो वियोग शिखते चान अथवा बैनारि थे अक्टाल अक्टाल हेक्सा डेसिमेल एक कन्भार्सन जानते चान से क्षेत्र में कमेंटे जाना क्यों जो लजिक गेट बुलियन एलजेबरा रिलेटेड तथ्य जानते चान से क्षेत्र में कमेंटे जानाते आज के क्लस टाइम रिव्यू क्लस अपन अनेक प्रश्न से गुलर उत्तर अलरेडी अपन कमेंट पे IBM फुल फर्म इंटरनेशनल मशीन आशा रखी फुल क्लस पढ़ाई मुखस्त हो जाए चेष्टा कर इम्पर्टेंट विषय डिजिटल पेन टेबिले सहाजे अंडारलैन करते क्लाउड कम्पिटिंग नाम एक विषय आकटा जिन पढ़ते टपोलजी विभिन्न धरण टपोलजी आज बस टपोलजी स्टार टपोलजी मैस टपोलजी हाइब्रिड टपोलजी ट्री टपोलजी एर विभिन्न टपोलजी आज श्रेष्ठ बांगाली जी जन बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान स्वदेश प्रत्यवर्तन कर साले इमेले प्रथम एट द रेट चिन्ह व्यवहार शुरू है जस्ट एक मिल कर पड़ा मन था मगरिज सर्वप्रथम लैपटपर नक्शा करें दैट इज उन्नीस आशी साल आगे क्योंकि लैपटप छा आज के आई थिंक अपन कम बस सवार बसाते ही अपना निजे ना हक परिवार अन्न कारो ना कारो लैपटप आल मगरिज ख्याल करें प्रिलि परीक्षा क्योंकि चार्ट अपन मध्य खाली कारेक्टा दागाते हैं सूतरा मैं एकदम जो बिल मगरिज उनार नाम जो एकदम प्रत्येक बर्ण टू बर्ण अपना जानते हैं एम ना खाली अपशन देखे चिनले ही प्रथम लैपटपर नक्शा करें के बिल मगरिज आज के बोले शब्द एक शब्द पढ़ले ही चलो अपनी बिल ना पढ़ें खाली मगरिज पढ़ें लेजार रईटर तैरी है से अठारोश पचाशी एर पर उन्नीस तिरशी साले फ्रेडरिक कोहन भाईरस के संज्ञायित करें भाईरस अनुरोधारा जरा भाईरस नाम 
that is computer virus shudhu virus er naam gulo amake ektu comment e janan koy ekta virus er naam antivirus er naam amra pore shikhbo age virus er naam gulo ektu jene ni already screen e ekta virus er naam apnara dekhte pacchen screen e 1986 sale mother of all virus khato cih virus chernobyl e agathane e tarikh ta hocche 26 april tale e je 26 april mother of all virus चमत्कार षोलोम्बर okay, विजय दिवस जिज्ञासा कर मासिक पत्रिका भाषा कम्पिटार विषय प्रथम मासिक पत्रिका नाम कम्पिटार जगत प्रथम प्रकाशित है मेमोरि प्रोग्रामिंग डेटाबेज मैनेजमेंट सिसटेम कम्पिटार नेटवर्क कम्पिटार क्लाउडिंग कम्पिटार विषय प्रथम मासिक पत्रिका कम्पिटार जगत प्रकाशित होनबई साले बांगे प्रथम मोबाइल फोन चालू होनीश तिरानब्बे साल आज के बांगे प्राय प्रथम इंटरनेट चालू है छियानबे साल गुगल सेवा जिमेल चालू है एक मार्च चार साल आईफोन प्रथम बजारे आईफोन साल परीक्षा दिए आईफोन प्रथम डिटेक्टिव पुलिस पत्रिका बांगलेश पुलिस तरफ पत्रिकार नाम हम डिटेक्टिव और आई सी टी जो पत्रिका से नाम हम कम्पिटार जगत
নেক্সট বাংলাদেশ প্রথম সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হয় যেটা সি মি উই ফোর সি মি উই ফোর সালে সি মি উই ফোর এই যে সি মি উই ফোর আমি যখন ফার্স্ট টাইম এটা দেখছিলাম আমার কাছে মনে হয়েছিল এই সি মানি হচ্ছে সমুদ্র পরে জানতে পারলাম না এই যে সি মি উই ফোর এটা হচ্ছে সাউথ ইস্ট এশিয়া মিডল ইস্ট তারপরে হচ্ছে ওয়েস্ট এবার সাউথ ইস্ট এশিয়া তারপরে হচ্ছে মিডল ইস্ট আর একটা হচ্ছে ওয়েস্ট ইস্ট ফোর এটা হচ্ছে সিমি উই ফোর পরবর্তীতে বাংলাদেশ সিমি উই ফাইভ এর সাথেও যুক্ত হয়েছে ওকে বাংলাদেশ সিমি উই ফাইভ এর সাথে যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে দুই হাজার সতেরো সালে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেমন সিমি উই ফাইভ তারপর দুই হাজার সালে বাংলাদেশে থ্রি জি প্রযুক্তি সেবা চালু হয়েছে দুই হাজার সালে চোদ্দ অক্টোবর এবার আমরা জানবো কম্পিউটারের সাথে সম্পর্কিত কিছু আবিষ্কার এখন আমরা জানবো ওই আবিষ্কারকের নাম সবগুলা পড়তে পারলে তো সবচেয়ে ভালো তবে কিছু কিছু নাম যেমন বিল মুগ্রিজ ডগলাস অ্যাঙ্গেলবার্ট এই নামগুলো অবশ্যই পড়তে হবে আপনাকে যে টাচ স্ক্রিন আবিষ্কার করেছেন স্যামুয়েল হাস্ট টাচ স্ক্রিন আবিষ্কার ইন্টারনেট আবিষ্কার করেছেন উইন্টন গ্রে কার্ভ জুলিয়ান অ্যাসেঞ্জ উনি উইকলিক্স এর প্রতিষ্ঠাতা ফেসবুক মার চাকার এটা আপনারা জানেন গুগলের আবিষ্কারক হচ্ছে ল্যারি পেইজ সার্গেই ব্রিন ওকে তারপরে দেখেন ইউটিউবের সহ প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে জাভেদ করিম বাংলাদেশি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জাভেদ করিম ওকে তারপরে অ্যাপল হচ্ছে স্টিভ জবস আর আই বি এম আপনারা এর ফুল ফর্ম লিখে দিয়েছিলেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন এর আবিষ্কারক হচ্ছে থমাস ওয়াটসন ওকে আরো কিছু আবিষ্কারকের নাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে পিপিলিকা এটা বাংলাদেশের একটা সার্চ ইঞ্জিন পিপিলিকা রুহুল আমিন আবিষ্কারক বিজয় কিবোর্ড মুস্তফা জব্বার উনি এখন বাংলাদেশের মাননীয় মন্ত্রী আইসিটি মন্ত্রী আর এই যে পলক স্যার উনি হচ্ছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী অ্যামাজন ডট কম উনি হচ্ছেন জেফ বেজোস দেখবেন জেফ বেজোস উনার মাথায় চুল নাই উনাকে দেখলেই আপনারা চিনতে পারবেন আলি বাবা ইনি জ্যাকমা ফেসবুকে প্রায় সময় মানে উনার কথাবার্তা দেখানো হয় জ্যাকমা আর অভ্র কিভোর্ড এটা হচ্ছে মেহেদি হাসান আপনারা কেউ কি আমাকে বলতে পারেন পারবেন ডেফিনেটলি এই যে মেহেদি হাসান উনি পড়াশোনা করেছেন কিসে এই যে অভ্র কিবোর্ড এর প্রতিষ্ঠাতা যে মেহেদি হাসান অভ্র কিবোর্ড এর প্রতিষ্ঠাতা চমৎকার मानन देखी বিজ্ঞান প্রযুক্তি নট আইসিটি বাংলাদেশের বর্তমানে বিজ্ঞান প্রযুক্তি এটা কিন্তু একটা মিনিস্ট্রি আছে একটা মিনিস্ট্রি তো হচ্ছে আইসিটি আর একটা হচ্ছে বিজ্ঞান প্রযুক্তি আর একটা আছে বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ সেগুলো কিন্তু সব আলাদা বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ বিজ্ঞান প্রযুক্তি আমার এখানে আজান হচ্ছে আজানটা শেষ হোক আমি কন্টিনিউ করব
ओके अपेक्षा करार जो असंख्य धन्यवाद जरा जरा कमेंट कर तक स्पेशल धन्यवाद विद्युत और खनिज सम्पद विद्युत मंत्री माननीय प्रधानमंत्री निजे और विद्युत प्रतिमंत्री नसरुल हामिद विपू हमारे सूझ हो विद्युत प्रतिमंत्री जनब नसरुल हामिद सर एक मीटिंग कर আর আপনাদেরকে যেটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম বর্তমানে বাংলাদেশের টেকনোলজি এই মন্ত্রীর নাম হচ্ছে ইয়াফেস ওসমান উনি একজন স্থপতি আর্কিটেক্ট উনি বুয়েট থেকে পড়াশোনা করেছিলেন ইয়াফেস ওসমান উনি বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আর ইয়াফেস ওসমান উনার বাবার নাম শকত ওসমান ইয়াফেস ওসমান উনার বাবার নাম হচ্ছে শকত ওসমান আর এই শকত ওসমানের অনেকগুলো সাহিত্যকর্মের নাম আপনারা বাংলায় পড়েছেন এবং পড়বেন অবশ্যই আসে কারণ এই শকত ওসমান উনার মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক একাধিক সাহিত্যকর্ম রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে কোনটি কখন প্রতিষ্ঠিত হয় সবগুলো মনে রাখতে পারলে বেস্ট আর মোটামুটি যেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট যেমন আইবিএম এটা সাল লাগবে ইন্টেল डेफिनेटलि गुगल उन्नीसिपिडिया साल लिंक साल প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিন্তু যাত্রা শুরু করেছে দুই হাজার তিনে অ্যান্ড্রয়েড দুই হাজার তিনে ফেসবুক এটা আমরা সবাই জানি দুই হাজার চার সালে চার ফেব্রুয়ারি এই যে সামনে মাসে আসতেছে এই যে কয়দিন পরে আসতেছে চার ফেব্রুয়ারি ফেসবুক মনে রাখার সহজ উপায় ফেসবুক এফ দিয়ে শুরু ওই ফেব্রুয়ারি সেটাও কিন্তু এফ দিয়ে শুরু ইউটিউব সেটাও ফেব্রুয়ারি মাসে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এটা কি দিবস একটু কমেন্ট আমাকে জানান এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এটা একটা বিশেষ দিবস এই দিবসের নাম চমৎকার ভাইবাতে জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দিবেন বিসিএস ভাইবাতে 
ধরেন হ্যাঁ এটা ভাইবাতে উত্তর দেবেন হচ্ছে সুন্দরবন দিবস ভাইবাতে ভুলেও ভালোবাসা দিবস বলার দরকার নাই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি হচ্ছে সুন্দরবন দিবস সুন্দরবন দিবস ওকে তারপরে টুইটার টুইটার সেটা হচ্ছে একুশ মার্চ দুই সাল ওকে এখানে হোয়াটসঅ্যাপ আছে হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট আছে হোয়াটসঅ্যাপ হচ্ছে দুই আর ইনস্টাগ্রাম দুই হাজার দশে যেমন এই দুইটা একসাথে পড়বেন দুই হাজার নয়ে হোয়াটসঅ্যাপ আর দুই হাজার দশে হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম আর এগুলো কি এগুলো আপনারা কম বেশি সবাই জানেন আর আইসিটির একটা মজার বিষয় হচ্ছে কোনো কিছু না জানলে এটা সার্চ দিলে চলে আসে কারণ এই জিনিসগুলো সব মানে সারা বিশ্ব থেকে এগুলো সার্চ দেয়া হয় ওকে হেডকোয়ার্টার এবার হচ্ছে হেডকোয়ার্টার যেমন আপনারা জানেন মাঝে মাঝে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এরকম আসে যে অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র সে আমাজনে চাকরি পেয়েছে আবার দেখা যাচ্ছে বলে এরকম দেখেছেন যে বুয়েটের কোন ছাত্র সে ইন্টেলে চাকরি পেয়েছে ব্র্যাকের কোন ছাত্র সে ফেসবুকে চাকরি পেয়েছে অথবা সাস্টের কোন ছাত্র অ্যাপলে চাকরি পেয়েছে এরকম ফেসবুকে মাঝে মাঝে দেখেন এ কথা এ কারণে বললাম যে এই যে অ্যাপেল অ্যাপেলে চাকরি পেয়েছে দ্যাট ইজ যদি হেডকোয়ার্টারে চাকরি করতে হয় তাহলে তাকে যাইতে হবে ক্যালিফোর্নিয়াতে এই ক্যালিফোর্নিয়ার ওখানে যে জাগার নাম কিউপারটিনো এখানে যাইতে হবে এখানে গিয়ে চাকরি করবে তারপরে ইন্টেল সেক্ষেত্রে হচ্ছে সান্তা ক্লারা ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারা সেখানে হচ্ছে ইন্টেলের হেডকোয়ার্টার যেমন ফর এক্সাম্পল আমি আছি এখন পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে এর হেডকোয়ার্টার সেগুন বাগিচায় আর এর দুইটা আঞ্চলিক অফিস আছে একটা আছে রাজশাহীতে আর একটা আছে চট্টগ্রামে ওগুলো হচ্ছে আঞ্চলিক অফিস রিজিওনাল অফিস বলি আমরা আর পরিবহন অডিট অধিদপ্তর তার হেডকোয়ার্টার হচ্ছে সেগুন বাগিচায় এরকম একটা এক্সাম্পল দিলাম ওকে এরকম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হেডকোয়ার্টার গুলো যেমন ফর এক্সাম্পল এই যে আইবিএম আইবিএম এর হেডকোয়ার্টার হচ্ছে নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্কে আরো স্পেসিফাই করে দেওয়া হয়েছে নিউ ইয়র্কের যে জায়গা প্লেস সেটাও বলা হয়েছে এই পিডিএফটা খুবই ভালো এটা অ্যাকচুয়ালি আমি তৈরি করি না এই পিডিএফ এটা আমি পেয়েছি এক জায়গায় তো যিনি একসাথে করেছেন আসলে তো কম্পাইল করেছেন এগুলো তো কেউ নিজে থেকে আসলে লাগে না এই বিভিন্ন বই চার পাঁচ দশটা বইকে একসাথে করে এটা তৈরি করেছেন তার জন্য মানে যিনি করেছেন তার জন্য রেসপেক্ট এবার আসেন ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস এবং হচ্ছে বোথ ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট ডিভাইস এটা আপনারা খুব ভালো করেই জানেন আউটপুট ডিভাইস কাকে বলে মানে মনিটর আউটপুট ডিভাইস কারণ মনিটরে আমরা দেখতে পাই এই সহজ ভাবে বললে ফর এক্সাম্পল আপনাদের বাসায় জুস মেশিন আছে নিশ্চয়ই এই যে সামনে রমজান আসতেছে জুস বানাবেন তো জুস মেশিনে ফর এক্সাম্পল আপনি আম কেটে কেটে দিলেন পরবর্তীতে চালু করলে এটা জুস হয়ে যায় মানে সর্বতর মতো হয়ে যায় এরকম তাহলে ইনপুট হচ্ছে যা দিচ্ছেন আউটপুট হচ্ছে যা পাবেন তাহলে এখন আমরা ইনপুট দেই কিসের মাধ্যমে কিবোর্ডের মাধ্যমে ইনপুট দেই কিবোর্ডের মাধ্যমে কিন্তু কখনোই আউটপুট পাওয়া যায় না আর মনিটরে সবসময় আমরা ফলাফল দেখি ও আউটপুট মানে হচ্ছে যেখান দিয়ে ফলাফল দেখা যায় তারপরে যে প্রিন্টার প্রিন্টার দিয়ে সবসময় প্রিন্টার দিয়ে কখনোই যদিও কিছু কিছু প্রিন্টার আছে যেটা দিয়ে আবার স্ক্যানও করা যায় ওইটাকে আসলে পিওর প্রিন্টার বলা যাবে না ওটা প্রিন্টার প্লাস স্ক্যানার এখন কিছু কিছু ডিভাইস আছে যেটা হচ্ছে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস এটা হচ্ছে যত আধুনিক বিশ্ব হবে তত আলটিমেটলি ইনপুট আউটপুট ডিভাইস বোথ এটার কদর বেড়ে যাবে যেমন আমরা যে এখন টাচ ফোন ব্যবহার করি এটা কিন্তু বোথ এই টাচ ফোন এখানে আমরা ঘষাও দিই আবার এখানে আমরা নাটক দেখি বা খবর দেখি তার মানে হচ্ছে যে টাচ স্ক্রিন এটা হচ্ছে বোথ ওকে একজন একটা কোয়েশন করেছেন মনিটর তো স্যার কিছু ইনপুট করতে হয় তখন আউটপুট আসে তাহলে সেটা কি ইনপুট হবে না ওকে এখন বিষয়টা হচ্ছে ওই যে উত্তর দিয়ে দিছি অলরেডি যে এখন আধুনিক যুগে যেমন হচ্ছে আপনারা যারা এটিএম বুথ ইউজ করেছেন দেখবেন এটিএম বুথের স্ক্রিন যেটা ওইটা কিন্তু আমরা মনিটর বলবো ওইটা কিন্তু এখন বোথ তাহলে পরীক্ষা প্রশ্ন আসলে প্রশ্নটা কিভাবে করেছে সেই অনুযায়ী উত্তর দিবেন এখানে যে মনিটর বলেছে আউটপুট ডিভাইস এই মনিটর বলতে আসলে কোন মনিটর এই মনিটর বলতে ওই যে আমরা যে ডেস্কটপ ব্যবহার করতাম ওখানে যে শুধু যে একটা মনিটর ছিল ওইটা যেটা 
যে মনিটরে স্ক্রিনে দিয়ে কোনো ইনপুট দেওয়া যায় না সেই মনিটরকে বোঝানো হয়েছে কিন্তু এখন তো আধুনিক হয়ে গেছে এখন তো জানেন অনেকে অনেকে অ্যাপলের যে ট্যাব ব্যবহার করে সেটা দিয়ে তো হচ্ছে ইনপুট আউটপুট বোথ কাজ করে ওকে ভাইয়া হ্যাঁ বলেন বলেন স্পিকার স্পিকার দিয়ে আসলে আউটপুট ডিভাইস এটা আসলে আমি বুঝলাম না স্পিকারটা কিভাবে মানে আউটপুট ডিভাইস হ্যাঁ ওকে ওকে স্পিকার হচ্ছে যে একটু দেখেন ওই যে স্পিকার মানে কি এই স্পিকার বলতে বোঝাচ্ছে যেখান দিয়ে গান বের হয় বা কথাবার্তা বের হয় বিশেষ করে কনসার্টে যে স্পিকার থাকে দেখেন ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি আমি অন্য স্পিকার মনে করেছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ ওকে ওয়েলকাম তো এরপরে আমরা আমরা আগাচ্ছি আমরা এই যে পঞ্চম পেজে আছে আমাদের ওয়ান থার্ড হয়ে গেছে আমাদের আমাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমাদের শেষ হবে এবার আসেন কম্পিউটার মেমোরি তো কম্পিউটার মেমোরির মধ্যে মেমোরি তিন ধরনের একটা হচ্ছে র্যাম আপনারা জানেন র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি রম রিড অনলি মেমোরি একটা হচ্ছে ক্যাশ মেমোরি এগুলোর মধ্যে মনে রাখতে হবে যে র্যাম হচ্ছে ভোলাটাইল আর রম হচ্ছে নন ভোলাটাইল এটা একটু বুঝিয়ে দিই ভোলাটাইল মানে হচ্ছে উদ্দায়ী উদ্দায়ী বলতে এখানে আপনি বুঝবেন যে যেটা আবার মুছে ফেলা যায় তাকে বলে উদ্দায়ী আর নন ভোলাটাইল মানে হলো অনুদ্দায়ী মানে যেটাকে মোসা যায় না যেমন হচ্ছে যে এই যে বিষয়টা হচ্ছে যে রম যেটা সেটা একদম পারমানেন্ট মেমোরি বলতে পারেন আর র্যাম যেটা সেটা হচ্ছে ভোলাটাইল ভোলাটাইল মানে হলো উদ্দায়ী মানে হচ্ছে যেটা মোছা যায় এখানে প্রাইমারি মেমোরি এক্সাম্পল এই যে র্যাম আর রম এই দুইটাকে প্রাইমারি মেমোরি বলে আর সেকেন্ডারি মেমোরি মানে কি এই যে হার্ড ডিস্ক তারপরে ইনফ্যাক্ট এই যে মোবাইলে যে আমরা মেমোরি কার্ড ভরি এই যে মোবাইলে যে যে কালো করে চার কোনা ওই ওইটা 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 হচ্ছে সেকেন্ডারি মেমোরি তাহলে র্যাম আর রম এই দুইটা হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরি বাকি যা আছে সবই হচ্ছে সেকেন্ডারি মেমোরি এখন এখানে আরো কথা বলা আছে যে সিডি রম সিডি রম তার ক্যাপাসিটি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আপ টু সাতশো এমবি আর ডিবিডি তার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন জিবি থেকে সতেরো জিবি আর এরপরে ব্লু রে ডিবিডি তার ক্যাপাসিটি হচ্ছে একশো জিবি পর্যন্ত হয় মেমোরি ক্যাপাসিটি অফ কম্পিউটার এগুলো আপনারা জানেন যে সবচেয়ে ছোট হলো বিট বিট এর চেয়ে আর ছোট কিছু নাই এই যে সবচেয়ে ছোট হলো বিট আমি যদি আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিই এই যে ফর এক্সাম্পল ওয়ান ফর এক্সাম্পল ওয়ান 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 কেউ একজন একটু বলেন দেখি জাস্ট আপনাদের সাথে আমার ইন্টারাকশন এই যে ওয়ান 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 চারটা ওয়ান এটা তো হচ্ছে বাইনারি কম্পিউটারের কাজই তো হচ্ছে বাইনারি শূন্য আর ওয়ান নিয়ে কাজ এখন এটা ডেসিমেলা কত আমি যেটা লিখছি ওয়ান 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 মানে কোয়েশনটা হচ্ছে এই যে এটা বাইনারি আছে এটা এই ডেসিমেল ডেসিমেল মানে দশ ভিত্তি ডেসিমেলে কত হবে ওকে চমৎকার উত্তর হয়ে গেছে ডেসিমেলে হবে পনেরো তাহলে এই যে দেখেন পনেরো পনেরো যেমন মনে করেন একটা কলমের দাম হচ্ছে পনেরো টাকা একটা কলমের দাম পনেরো টাকা এটা যে বললাম এটা হলো ডেসিমেল সিস্টেম এই সেম জিনিসই বলতে পারি ওই কলমটার দাম ওয়ান 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 ব্রেকেটে দুই দ্যাট ইস বাইনারি সিস্টেম তাইলে সবচেয়ে স্মলেস্ট সেটা হচ্ছে মানে সবচেয়ে ছোট যেটা সেটা হচ্ছে বিট বিটের চার ছোট নাই আট বিট মিলে এক বাইট হয় আটটা বিট মিলে যেমন আমি এখানে এক্সাম্পল দিছি চারটা এখানে দিছি চারটা এরকম আরো চারটা যদি দিতাম তাহলে আটটা বিট মিলে এক বাইট হতো আর এই যে লিখেছে ইচ বাইট রিপ্রেজেন্ট এ ক্যারেক্টার ফর এক্সাম্পল কম্পিউটারে আপনি এ লিখলেন কম্পিউটারে এ লিখলেন এ লেখা মানে কিন্তু এ লেখা মানে কিন্তু আট বিটের জায়গা অলরেডি দখল হয়ে গেছে কম্পিউটার আপনি এ লিখলেন অথবা শুধু বি লিখলেন তার মানে হচ্ছে আটটা বিট জায়গা মেমোরিতে জায়গা তিন কিভাবে হলো এটা যদি একটু বুঝিয়ে বলতেন ওকে আবার একটু বলেন প্লিজ প্রশ্নটা আপনার প্রশ্ন 
জি জি এটাই প্রশ্ন হ্যাঁ এটার জন্য একটা নিয়ম আছে নিয়মটা হলো এটার জন্য একাধিক নিয়ম আছে মানে আমি নিজে একাধিক নিয়ম পারি ইনফ্যাক্ট ওই আপনাদের যে তিনটা ক্লাস নিয়েছিলাম সেখানেও দুই নিয়মই দেখায় দিছি আপনাদের মধ্যে অনেকে মানে দুইটাই পছন্দ করেছে তো একটা নিয়ম হচ্ছে এরকম সেটা মনে রাখবেন হচ্ছে এরকম এক দুই চার আট এরপর ষোলো বত্রিশ দ্যাট ইস দ্বিগুণ এটা মনে রাখবেন এখন শুনেন এই যে বলেছি যে কম্পিউটারে দুইটা ডিজিটি থাকে কম্পিউটারে কম্পিউটারে কম্পিউটারকে ডিজাইন করা হয়েছে দুই ডিজিটের জন্য শূন্য এবং ওয়ান কেন শূন্যকে বলা হয় অফ ওয়ানকে বলা হয় অন অথবা ওয়ান হচ্ছে ইয়াস শূন্য হচ্ছে নো তো দেখেন এই যে আপনাদেরকে যেটা দিয়েছি সেটা হলো ওয়ান 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 বলেছে এটা ডেসিমেলে কত তো তার মানে কি চারটা ইয়াস চারটা ইয়াস মানে হচ্ছে এই আট যোগ চার যোগ দুই যোগ এক তো আটে চারে যোগ করলে বারো যোগ দুই চোদ্দ যোগ এক পনেরো ওকে আপনি কি বুঝতে পেরেছেন কিনা আমাকে একটু ওকে ওয়েলকাম ওকে নেক্সট এরকম আরো কিছু আছে যেগুলো আপনারা নিজেরাই পড়তে পারবেন চার বিট মিলে যেটাকে বলে ওইটাকে বলে নিবল আর আট বিট মিলে ওটাকে বাইট বলে আর এগুলো আপনারা জানেন যে এক হাজার চব্বিশ বাইটে এক কিলো বাইট হয় এক হাজার চব্বিশ এখানে একটু কথা আছে এই বিজ্ঞানের কিলো আর এখানে কিলোর মধ্যে তফাত আছে যেমন এক কিলোমিটার ইজ ইকাল টু এক হাজার মিটার কিন্তু এক কিলো বাইট ইজ ইকাল টু এক হাজার চব্বিশ বাইট এর কারণটা হচ্ছে এখানে টু টু দ পর দশ মানে হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ আর এখন তো কেউ ল্যাপটপ বা কম্পিউটার কিনলে সবাই টেরা কিনে যে এক টেরা বাইট সেটা হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ গিগাবাইট কারণ এখন মোটামুটি দামও কমে গেছে আর এগুলো অনেক অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে ওকে এখানে কিছু তথ্য আছে এগুলো আপনারা নিজেরাই পারবেন যে এক মিলি সেকেন্ড মানি এক সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ এক মাইক্রো সেকেন্ড এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ আর এক ন্যানো সেকেন্ড আমরা গণিতে বলি টেন টু দবর মাইনাস নাইন আর সেটাকে বাংলায় বললে এক সেকেন্ডে একশো কোটি ভাগের এক ভাগ আর পিকো সেকেন্ড এক সেকেন্ডের এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ ওকে আমি একটু দ্রুত যাচ্ছি কারো কোনো জায়গায় কনফিউশন থাকলে আমাকে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিয়ে দিব তারপরে ভেরিয়াস ইউনিট অফ কম্পিউটার ওকে এখানে মধ্যে ইউনিট যেমন আপনারা দেখেন মেইন তো হচ্ছে জিনিসটা বুঝতে পারা এরপরে তো মুখস্থ করতেই পারবেন যেমন দেখেন এর মধ্যে অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে তার মধ্যে আমি আপনাকে আপনার পরিচিত একটা দিয়ে বুঝাই তাইলে আপনার যেন সুবিধা হবে যেমন দেখেন আপনারা যারা ছবি তুলেন বা যারা এই ডিএসএলআর ক্যামেরা আছে ক্যামেরা ব্যবহার করেন দেখেন ইনফরমেশন এক্সিবিশন সেটার ইউনিট হচ্ছে প্যাসকেল ওটা প্যাসকেল হিসাব পিক্সেল পিক্সেল হিসাব করে তারপর আরেকটা দেখেন আছে যে প্রিন্টার কেউ যদি প্রিন্টার কিনতে যায় তাহলে এই রেজুলেশন অফ প্রিন্টার সেটা হচ্ছে ডিপিআই কেউ কি ডিপিআই এর ফুল ফর্ম আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন যে ডিপিআই এর একটা ফুল ফর্ম আছে যেমন আমরা হার্ড ডিস্ক কিনতে গেলে তখন এই যে গিগা গিগা বাইট কত ওই যে আমরা সংক্ষেপে বলি তোমার হার্ড ডিস্ক কত জিবি ওই জি জিবি মানে হলো গিগা গিগা বাইট जानवाहन बस ट्रक এই বাস ওই বাস না এই বাস মানে হচ্ছে এক কথায় তার যে বিভিন্ন যে কম্পিউটারে তার থাকে বিভিন্ন তার থাকে এই তার থেকে আবার এদিকে বাইরে হয় ওদিক থেকে এদিকে বাইরে হয় এগুলোকে বাস বলে তো বাসের ইউনিট হচ্ছে মেগা হার্টস দিয়ে হিসাব করে ওকে নেক্সট বিট নিয়ে বিট লামি এমনি ফান করে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই যে মাইক্রো প্রসেসর যেমন আপনাদের বাসায় যেটা আছে আমার আমি যে ল্যাপটপটা ইউজ করতেছি এখানে ল্যাপটপের গায়ে লেখা আছে ইন্টেল কোর আই ফাইভ আমি যেটা ইউজ করতেছি দ্যাট ইস বুঝাই যাচ্ছে যে আমার আমি যেটা ইউজ করতেছি সেটা হচ্ছে চৌষট্টি বিটের কম্পিউটার এই যে চৌষট্টি বিটের এটা আমি এখন ইউজ করতেছি 
আপনারা হয়তো অনেকে আপনাদের কম্পিউটার হয়তো আরো আধুনিক হতে পারে আপনাদের তো হয়তো ইটা নিয়ম ইউজ করছেন আপনারা তারপরে অপারেটিং সিস্টেম একই সেই এক সময় আপনারাও ছোট ছিলেন আমরাও ছোট ছিলাম মনে আছে কিনা আপনাদের উইন্ডোজ থ্রি এগুলো ইউজ হইতো এখন আর এগুলা নাই এখন হচ্ছে উইন্ডোজ ভিস্তা দ্যাট ইস এই উপর থেকে যত নিচে যাচ্ছে তত হচ্ছে আধুনিক ভবিষ্যৎ আরো আধুনিক আসবে এক সময় চার বিট কম্পিউটার ইউজ করত যেটা মাইক্রো প্রসেসরের নাম ছিল এগুলো মডেল এই যে ফোর জিরো জিরো ফোর আমি এভাবে পড়তাম যে চল্লিশ চল্লিশ এগুলো মুখস্থ করার জন্য যে কত কিছু টেকনিক বানাইছি মানে এরকম যে বিভিন্ন ভাবে মনে রাখতাম যে দেখেন ফোর বিট ফোর বিটের এক্সাম্পল কিন্তু এখানে দুইটা দুইটাই চার হাজার দিয়ে শুরু দুইটাই চার হাজার দিয়ে শুরু দেখেন চার হাজার দিয়ে আর কোনটা শুরু নেই তাহলে চার হাজার দিয়ে শুরু বানি হচ্ছে চার বিট এখন ঝামেলাটা এরপরে হয়ে গেছে আট হাজার দিয়ে শুরু দুইটা সেটা আট বিটও আছে আবার ষোলো বিটও আছে তবে মনে রাখার একটা উপায় হইতে পারে সেটা হচ্ছে দেখেন ষোলো বিট ষোলো বিট ষোলো বিটে আট হাজার ছিয়াশি আট হাজার অষ্টআশি ভ্যালুগুলা বড় বড় আর ওই আট দিয়ে শুরু আট হাজারের ঘরে কিন্তু ভ্যালু ছোট আট আশি সেটা হচ্ছে গিয়ে আট বিট এভাবে করে মনে রাখতে হবে কারণ পরীক্ষা এভাবে আসে যে নিচের কোন মাইক্রো প্রসেসর বত্রিশ বিটের অপশন থাকে দাগাইতে পারে আর একদম ডান পাশে দেখেন আইপি ভি ফোর আইপি ভি সিক্স এর পুরো নাম হচ্ছে এই যে ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন ফোর ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন সিক্স তো ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন ফোর থেকে ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন সিক্স বেশি আপডেট ওকে আমরা সামনে আগাচ্ছি এখানে মধ্যে আরো কিছু লিখে দিছে যে ভেসা পিসিআই এগুলো বত্রিশ বিট আইপি অ্যাড্রেস বত্রিশ বিট বাংলা ফন্ট আপনারা জানেন যারা বাংলা টাইপ করেছেন তারা জানেন সুতুনি এম জে সবচেয়ে জনপ্রিয় এরপর আরো অনেক ওই অনেক বাংলা ফন্ট আছে একুশ ফাল্গুন আদর্শ লিপি সুশ্রী লেখনী সুলেখা কর্ণফুলি মধুমতি বসুন্ধরা আর ইংলিশ ফন্ট সবচেয়ে বেশি ইউজ করে হচ্ছে যে মোস্ট ফেভারেট টাইমস নিউ রোমান অনেকে এরিয়াল ব্যবহার করে এই সবচেয়ে এখানে গ্যাঞ্জাম হচ্ছে যারা আসলে মানে কম্পিউটার রেগুলার ইউজ করেন তাদের জন্য আবার এগুলা এগুলা সহজ এই যে বিভিন্ন কি কি বানি হলো বাটন এই যে বাটন আছে কিবোর্ডে বাটন বাটনের কাজ এফ ওয়ান দিয়ে কি হয় এফ টু দিয়ে কি হয় এফ থ্রি দিয়ে এফ ফাইভ টোটাল আছে বারোটা বারোটার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট ছয়টা এখানে দেওয়া হয়েছে কোনটা দিয়ে তাড়াতাড়ি যে কাজ হয় যেমন স্পেল চেক বানান যদি চেক করতে চান তাহলে এফ সেভেন এরপরে হচ্ছে যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কাজ করেছেন অভিজ্ঞতা আছে তারা জানেন যে কিবোর্ড দিয়ে অনেক কাজ করা যায় যেমন মনে করেন আপনি ভুলে কিছু একটা লিখে ফেলছেন সাথে সাথে কন্ট্রোল জেড দিলে আপনি যা লিখছেন সেটা চলে যাবে মানে আগে আগে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে আবার জানেন তো কন্ট্রোল সি মানি কপি করা কন্ট্রোল ভি মানি পেস্ট করা এই এগুলাই এখানে মধ্যে দেয়া আছে আবার যখন মনে করেন কম্পিউটারে শাটডাউন কিভাবে করবেন কিছু বুঝে পাচ্ছেন না তখন কন্ট্রোল অল্টার ডিলিট দিলে আপনার শাটডাউনের বাটন চলে আসবে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন শর্টকাট যেমন কিছু প্রিন্ট করতে চান তাহলে কন্ট্রোল পি দেন তাহলে প্রিন্ট এটা হচ্ছে যে কিবোর্ডের কাজ অনেকে অনেকেই দেখবেন যে এই যে এমনও আছে অনেকে যে মাউস ছাড়া কিবোর্ডেই পুরো কন্ট্রোল করতে পারে ধরেন মাউস নষ্ট হয়ে গেছে বা ভেঙে গেছে পড়ে গেছে নাও মাউস কাজ করছে না বা ব্যাটারি চলে গেছে অনেক রাত বাসায় ব্যাটারি নাই তখনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে কিবোর্ড দিয়ে কাজ করতেছে এবার আসেন কম্পিউটার সফটওয়্যার সফটওয়্যার সফটওয়্যারটা কি সফটওয়্যার হচ্ছে প্রাণ যেমন মনে করেন ফর এক্সাম্পল একটা রোবট রোবটের খালি বডি তৈরি করা হলো কিন্তু তার মধ্যে যদি কোনো সফটওয়্যার না দেয়া হয় তাহলে সে আসলে কি করবে মানে সে তার কোনো নির্দেশনা নাই ঠিক এরকম সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে একটা সফটওয়্যার হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বিষয়টা হলো এই যে ল্যাপটপটা আমি যে চালু করেছি পাওয়ারে চাপ দিয়েছি ল্যাপটপটা চালু হয়েছে এটাই হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার আর অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হচ্ছে এটা হলো আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনার কি লাগবে যেমন সবার সবকিছু লাগে না ফর এক্সাম্পল একজনের কম্পিউটার কিনছে আজকেই বলেছি অনেকে কম্পিউটার কিনে শুধু গেমস খেলার জন্য তো যে শুধু গেমস খেলার জন্য কম্পিউটার কিনে তার জন্য তার তো এম এস এক্সেল মাইক্রোসফট এক্সেল মাইক্রোসফট এক্সেস তারপরে ওরাকল এগুলো তো তার দরকার নেই তো সুতরাং যে বিষয়গুলো হচ্ছে মানে কম্পিউটারে একদম 
ফিক্সড থাকতেই হবে ম্যান্ডেটরি বলতে পারেন সেগুলো হচ্ছে ওই সিস্টেম সফটওয়্যার আর যেগুলো বিভিন্ন কাজের জন্য সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তো এখানে মধ্যে অনেক एग्जांपल আছে অনেক एग्जांपल আছে সিস্টেম সফটওয়্যারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় অপারেটিং সিস্টেম আর একটা ইউটিলিটি সফটওয়্যার এখানে আছে পরীক্ষা আসতে পারে অ্যান্টি ভাইরাস সফটওয়্যার এটা কোন ধরনের সফটওয়্যার যদি অপশন থাকে ইউটিলিটি সফটওয়্যার সেটা দেখাবে যেমন অনেকে আছে কম্পিউটারে গ্রাফিক্সের কাজ করে এই যে তারা অ্যাডোবি ফটোশপের কাজ করে বিশেষ করে এই যে বিভিন্ন কম্পিউটারের দোকানগুলোতে তারা দেখবেন যে এই অ্যাডোবি সফটওয়্যারে কাজ করে সেটা হচ্ছে গ্রাফিক সফটওয়্যার এরকম বিভিন্ন আছে এই হচ্ছে কম্পিউটার ভাইরাস অ্যান্টি ভাইরাস আপনাদেরকে বলেছিলাম কয়টা ভাইরাসের নাম লিখতে তো আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটাই লিখছিলেন সিআইএইচ আরও আছে ট্রোজান হর্স এইডস এইডস এটা ভাইরাসের নাম কম্পিউটার ভাইরাস তারপর বাই বাই ব্যাড বয় সিন্ডারেলা আই লাভ ইউ এগুলো সব ভাইরাসের নাম আবার অ্যান্টিভাইরাস আছে সেটা হচ্ছে ম্যাকফে নর্টন এ ভি জি কাসপারিস্কি আপনারা যারা ল্যাপটপ ব্যবহার করেন নিশ্চয় কোনো না কোনো অ্যান্টিভাইরাস আপনার কম্পিউটার আছে এর মধ্যেই হয়তো বা আছে অ্যাভাস্ট সিমানটেক আভিরা ডক্টর সলমন পান্ডা এগুলো হচ্ছে সব অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার এরপরে দেখেন অপারেটিং সিস্টেম এর টাইপস একটা হচ্ছে ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস অপারেটিং সিস্টেম একটা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস অপারেটিং সিস্টেম এক্সাম্পলগুলো মনে রাখবেন আবার সিঙ্গেল ইউজার অপারেটিং সিস্টেম মাল্টি ইউজার অপারেটিং সিস্টেম এরকম যতগুলো টাইপ হতে পারে সবগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে যে মাল্টি টাস্ক অপারেটিং সিস্টেমের এক্সাম্পল হচ্ছে লিনাক্স माइक्रोसफ्ट डस एगुल माइक्रोसफ्ट करपोरेशन हमलप कर जरा एपल एपल व्यवहार करें आईफो मान एपल एपल तो एक प्रोडक्ट आईफोन आरोपल मोबाइलोडी सैमसांग व्यवहार कर गुगल আবার আমার একটা আইফোন আইফোন আছে আইফোন ইলেভেন সেটা হচ্ছে আবার হচ্ছে আইওএস সেটা হচ্ছে অ্যাপল আর এই জন্য দুইটার সিস্টেম ডিফারেন্ট এরকম যেমন আরো আছে দেখেন নোকিয়া কর্পোরেশনের একটা আছে সিম্বিয়ান এটা হচ্ছে নোকিয়া কর্পোরেশনে আর একটা আছে যে ব্ল্যাকবেরি সেটা হচ্ছে যে রিসার্চ ইন মোশন তারা ডেভেলপ করেছে ওকে এবার হচ্ছে কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই যে যারা সিএসি তে পড়ে তাদেরকে এসব ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয় এই বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এর মধ্যে আমি বুয়েটে থাকাকালীন সময়ে সি আর সি প্লাস প্লাস এই দুইটা শিখেছিলাম যেহেতু আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আর যারা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে আরো অনেকগুলো শিখতে হয় বিশেষ করে এই ফোর ট্রান জাভা ওই যে শেষে আছে জাভা এগুলো সব হচ্ছে বিভিন্ন প্রোগ্রামিং এর নাম আর একটা দেখেন ডেটাবেস खोजारेटाबेजुएल তারপরে কিউবিই এগুলো বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ এর নাম তারপরে কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ এই তিনটা নাম আছে এর মধ্যে আমি এই বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে যে ট্রেনিং করেছিলাম সেখানে এস কিউএল ছিল এটা পড়িয়েছিল ওই ট্রেনিং এ এস কিউএল ছিল এটা কেন ছিল কারণ আমার চাকরির সাথে এটা সম্পর্কিত বাংলাদেশের যত সরকারি চাকরিজীবী যারা চাকরিতে আছে বা যারা রিটায়ারমেন্টে গেছে তাদের পেনশন এই সবকিছুর জন্য এই কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাকে জানতে হয় 
ফর এক্সাম্পল একজনের এনআইডি সেই এনআইডি দিয়ে আমি সার্চ দিলে তার ফুল তথ্য আমি কম্পিউটারে দেখতে পাই ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম তো ট্রান্সলেটর নাম থেকেই তো বুঝছেন যে ট্রান্সলেট করবে যে মানুষের ভাষা হলো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আর কম্পিউটার বা মেশিন ভাষা হচ্ছে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এই যে কম্পিউটার একমাত্র শূন্য আর ওয়ান বুঝতে পারে সে কারণে যে কোনো ভাষাকে আগে মেশিন ভাষাতে ট্রান্সলেট করতে হয় যেটা আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আপনি ফর এক্সাম্পল এ লিখলেন কম্পিউটার কিন্তু এ বুঝবে না এর জন্য এর জন্য তার আট বিটের একটা নাম্বার আছে আট বিট দিয়ে এই সেটা মানে হলো এ কম্পিউটার পরে কাজ করব ওই আট বিট নিয়ে তো এখানে লেখা আছে যে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে পরিণত করে কম্পাইলার আর হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কে ওই যে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে এক লাইন করে এক লাইন এক লাইন করে অনুবাদ করে ইন্টারপ্রেটার এই জন্য ইন্টারপ্রেটারটা বেশি ভালো কম্পাইলারের চেয়ে ইন্টারপ্রেটার বেশি ভালো ওকে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন আছে যেমন আমি এখন যেটা দিয়ে কাজ করতেছি আমি মাইক্রোসফট এজ দিয়ে কাজ করছি আপনারা অনেক সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করেছেন গুগল বিং এগুলো সব সার্চ ইঞ্জিন বাংলাও আছে পিপিলিকা সার্চ ইঞ্জিন ডিফারেন্ট ফাইল এক্সটেনশন আপনারা জানেন যে আপনি যদি কোনো লেখালেখি করেন সেক্ষেত্রে আপনি যখন সেভ করবেন তখন দেখবেন ডট ডক ডক ফাইল বলে এটাকে আমরা বলি ডক ফাইল আবার আরেকটা আছে এইচ টি এম এল সেটার জন্য হচ্ছে ডট এইচ টি এম এল এরকম বিভিন্ন ফাইলের এক্সটেনশন আছে যেমন পাওয়ার পয়েন্টে যদি কাজ করেন সেখানে সেভ হবে ডট পিপিটি এক্স দ্বারা আপনি যদি কোনো ভিডিও সেভ করেন সেটা এখানে যেগুলো আছে এই যে ডট এম পি ফোর অনেকগুলো আপনাদের পরিচিত যেহেতু আপনারা কম্পিউটার ব্যবহার করেছেন আর কারো যদি থাকে কম্প্রেসড ফাইল তখন জিপ জিপ ফাইল বলি আমরা ওকে এখানে কিছু এই যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আছে এর মধ্যে ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কড ইন এগুলো আপনারা অনেকে ব্যবহার করেছেন আর এখানে মধ্যে প্রথম সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ইন বাংলা সেটার নাম হচ্ছে বেস্ত নেক্সট এখানে কিছু তথ্য আছে এগুলো সহজ এগুলো পারবেন এই যে বাইনারি অক্টাল ডেসিমেল হেক্সাডেসিমেল বাইনারি মানে দুই ভিত্তিক অক্টাল আট ভিত্তিক ডেসিমেল ডেসিমেল হচ্ছে দশ ভিত্তিক আর হেক্সা ডেসিমেল ষোলো ভিত্তিক এগুলো নিয়ে আমি ক্লাস নিয়েছিলাম যেমন দেখেন ষোলো ভিত্তিকে যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে সেটা দিয়েছে দেখেন ছাব্বিশ এ এটা কিন্তু একটা সংখ্যা এটা হচ্ছে ষোলো ভিত্তিকে এটা কিন্তু একটা সংখ্যা ছাব্বিশ এ তো আপনারা এগুলো শিখবেন এই এই ছাব্বিশ এ এটা হলো ষোলো ভিত্তিকে এটা দশ ভিত্তিকে কত হবে আট ভিত্তিকে কত দুই ভিত্তিকে কত আবার দেখেন এখানে আছে পঁচিশ এটা আছে দশ ভিত্তিকে এটা অন্যান্য ভিত্তিকে এটা কেমন দেখায় আবার সেভেন ওয়ান ফাইভ আট ভিত্তিকে সেটা অন্যান্য ভিত্তিকে কেমন হবে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান সেটা দুই ভিত্তিকে সেটা অন্যান্য ভিত্তিকে কেমন হবে এগুলো নিয়ে হচ্ছে এখানে আলোচনা আছে এরপরে হচ্ছে বাইনারি যোগ এরপরে বিভিন্ন পরিবর্তন এই যে ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে কিভাবে পরিবর্তন করে ডেসিমেল থেকে বাইনারি তারপর ডেসিমেল থেকে অক্টাল আমি আপনাদেরকে এভাবে শিখিয়েছিলাম যারা আমার ক্লাস করেছিলেন আমি বলেছিলাম এই যে ডেসিমেল ডেসিমেল কে কল্পনা করেন ঢাকা ডেসিমেল কে কল্পনা করতে বলেছি ঢাকার সাথে ডেসিমেল কে কল্পনা করতে যে ঢাকার সাথে তো ঢাকা থেকে সব জেলায় যাওয়ার সুব্যবস্থা আছে তাহলে ডেসিমেল থেকে বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল যাওয়ার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছি আবার উল্টাটাও শিখিয়ে দিয়েছি যে ডেসিমেল থেকে বাইনারি থেকে ডেসিমেল অক্টাল থেকে ডেসিমেল হেক্সা ডেসিমেল থেকে ডেসিমেল এখানে সেগুলাই আছে এক একটা এক্সাম্পল আকারে আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা এটা ভিডিও পাবেন সেখানে আমি একটা এক্সাম্পল আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা দেখবেন চারশো বিশ দশমিক সিক্স টু ফাইভ এটা দশ ভিত্তিক আছে এটাকে আমি একবার বাইনারিতে কনভার্ট করে দেখাইছি এই এটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করে দেখাইছি 
তারপরে অক্টালে কনভার্ট করে দেখিয়েছি এটাকে আমি জাস্ট হেডফোন দিয়ে কয়েকবার দেখবেন মানে আর ইনশাল্লাহ ভুল হবে না আবার উল্টাটাও দেখিয়েছি যে বাইনারি থেকে আবার ডেসিমেল আসার পদ্ধতি অক্টাল থেকে ডেসিমেল হেক্সা ডেসিমেল থেকে ডেসিমেল তো এখানে প্রত্যেকটার এক্সাম্পল আছে দেখেন পয়েন্ট সহ আছে পয়েন্ট সহ এক্সাম্পল আছে এই যে অক্টাল থেকে ডেসিমেল এই পিডিএফটা আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে এই যে দেখেন হেক্সা ডেসিমেল থেকে ডেসিমেলে আসার কৌশল সেটাও আছে এখানে তারপর হেক্সা ডেসিমেল থেকে বাইনারি ওকে এবার আসেন কম্পিউটার কোড এই যে এবিসি একটাকে বলে এবিসি কোড তারপর আলফা নিউমেরিক কোড বিসিডি কোড বিসিডি কোড হচ্ছে বিসিডি কোড সেটা হচ্ছে চার বিট আসকি কোড সাত বিট ইবিসিডিআইসি কোড আট বিট ইউনিকোড হচ্ছে ষোলো বিট তারপর এখানে কিছু বুলিয়ান থিওরি আছে একটু অবাক লাগবে অনেকের যারা একদম নতুন দেখছেন তাদের একটু অবাক লাগবে যে এরকম বুলিয়ান থিওরি এরকম যে এ তার সাথে এক যোগ করলে ওয়ান হয় মানে বিষয়টা এরকম ওয়ানের সাথে যাই যোগ করবেন ওয়ান হবে এর কারণটা হচ্ছে কম্পিউটার তো শুধু শূন্য আর ওয়ান চেনে আর কিছুই তো চেনে না তাহলে এ হয় সে শূন্য হবে অদারওয়াইজ ওয়ান হবে তাহলে এখন শূন্য একে যোগ করলে এক হয় কিন্তু আমি যখন লিখব একে একে যোগ করলে এক হয় তখনই তো আমাকে ধরবেন কি বলেন আপনি কারণটা হচ্ছে কম্পিউটারে তো শূন্য আর এক এর বেশি যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এর বেশি যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই ওকে একজনে বলেছেন আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি যারা নামটা জানেন একটু কমেন্টে একটু একটু লিঙ্কটা দিয়ে দেন উনি এটা কপি করে রাখুক বা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখুক যে আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম আমার নামেই সার্চ দিলে চলে আসবে खने शेषे सूत्र मन कर सार्वजनी गेट दुटा मौलिक गेट हम गेट और गेट नट गेट 
আর সার্বজনীন গেট হচ্ছে নর নর আর ন্যান্ড গেট এই তিনটা ক্লাস ফুল নিয়েছিলাম এই বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল ডেসিমেল আর এই গেট নিয়ে তিনটা ক্লাস নিয়েছিলাম ওকে তো এরপরে দেখি আমরা একটু দেখি এবার হচ্ছে এখন আমরা যাচ্ছি আমরা তো কম্পিউটার শিখেছিলাম এবার হচ্ছে মোবাইল সিস্টেম মোবাইলেরও জেনারেশন আছে এই যে ওয়ান জি এই যে টু জি থ্রি জি ফোর জি এগুলো হচ্ছে মোবাইলের প্রথম বিশ্বে ওয়ান জি শুরু হয়েছিল উত্তর আমেরিকায় সেটা তিরাশি সালে টু জি শুরু হয়েছিল একানব্বইতে ফিনল্যান্ডে থ্রি জি শুরু হয়েছিল আটানব্বইতে জাপানে আর দক্ষিণ কোরিয়ায় দুই সালে ফোর জি চালু হয়েছিল আবার আপনারা জানেন উত্তর কোরিয়া দুই হাজার ছয় সালে পারমাণবিক শক্তি দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল উত্তর কোরিয়া দুই হাজার ছয় সালে পারমাণবিক শক্তি হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থিত হয়েছে আর দক্ষিণ কোরিয়া দুই হাজার সালে ফোর প্রথম চালু করেছে আর এই সেই দক্ষিণ কোরিয়া আবার দুই সালে ফাইভ চালু করেছে বাংলাদেশে সবকিছু একটু লেটে লেটে আসছে ওকে তো এখানের মধ্যে সেই এই যে এই মোবাইলের জেনারেশন আছে মোবাইল সিস্টেমের প্রথম জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন কোন জেনারেশনে কোন মোবাইল সিস্টেম ইউজ হইত যেমন এখানের মধ্যে দেখেন আপনারা এটার সাথে পরিচিত এই যে সেকেন্ড জেনারেশনে জি এস এম এরকম কয়টা তারপর সিডিএম এর সাথে নিশ্চয়ই পরিচিত কোর্ট ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস আর ওই যে ফোর্থ জেনারেশনে দেখেন ওয়াই ম্যাক্স টু আবার এল টিই এই নামগুলোর সাথে আপনারা পরিচিত এবং দেখেন এই যখন সেকেন্ড জেনারেশন ছিল তখন কি কি করা যেত মোবাইলে তখন এস দেওয়া যেত পিকচার এস করা যেত এম করা যেত এই যে জিপিআরএস এই এই সুযোগটা ছিল সেকেন্ড জেনারেশনে পরে থার্ড জেনারেশনে তো ভয়েস কল শুরু হয়ে গেল এক সময় কিন্তু ভয়েস কল করা যেত না এখন করা যায় এখন তো যে তথ্য প্রযুক্তি আসছে যে কোনো ক্রিমিনাল বিশেষ করে যে ছিনতাইকারী মোবাইল ছিনতাই করে তার এই মোবাইল ট্র্যাক করে পুলিশ সিম যদি কোনো ডিভাইসে কানেকশন থাকে তাইলে সেটাও ট্র্যাক করে ওকে আমরা বারোতম পৃষ্ঠায় আছি তো এখানে সেই মোবাইল ফোন নিয়ে কিছু বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল ফোন আসে উনিশশো তিরানব্বই সালে আর এখন দুই হাজার তেইশ সাল তিরিশ বছরের ব্যবধানে দেখেন কি অবস্থা উনিশশো তিরানব্বই সালে যেখানে একটা মোবাইল ফোন ছিল বাংলাদেশে প্রথমে এসেছে মানে প্রথমে তো একজন ব্যবহার করেছে এরপরে আস্তে আস্তে আরো ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে সেই তিরিশ বছরের ব্যবধানে এখন বাংলাদেশে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় দশ কোটির কাছাকাছি বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল কোম্পানি সিটিসেল সিটিসেল সবচেয়ে বেশি গ্রাহক গ্রামীণ ফোনের এটা আপনারা জানেন আর বর্তমানে মোবাইল কোম্পানি সেটা কিন্তু এয়ারটেল আর রবি এরা কিন্তু একসাথে আর সিটিসেল বর্তমানে বন্ধ আর আমাদের দেশে থ্রি জি প্রথম চালু করা হয়েছে এই যে দেশে প্রথম থ্রি জি চালু করেন হচ্ছে চালু করে হচ্ছে টেলিটক টেলিটক এটা কিন্তু সরকার ভর্তুকি দিয়ে এটাকে টিকে রাখছে টেলিটক এই যে দুই সালের ১৪ অক্টোবর এই টেলিটক থ্রি জি চালু করেছে ওকে এখন এখানের মধ্যে দেখেন টেকনোলজি যে গ্রামীণ ফোন রবি এয়ারটেল বাংলা লিং টেলিটক এরা সবাই এই জি এস এম টেকনোলজি ইউজ করে আর সিটি সেলে তো বন্ধ এ ব্যবহার করতে হচ্ছে সিডিএম এ টেকনোলজি বিশ্বের প্রথম স্মার্ট ফোনের নাম আইবিএম সিমন ওকে নেক্সট কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আছে ওকে এগুলো আপনারা জানেন যে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সবচেয়ে ছোট জায়গা তারপর আরেকটু বড় হচ্ছে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক একশো মিটার পর্যন্ত এরপরে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক এটা তো একশো কিলোমিটার পর্যন্ত আর ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক সেটা একশো কিলোমিটারেরও বেশি যেমন ফর এক্সাম্পল এই যে বাসায় আপনাদের আপনাদের বাসায় 
এই যে রাউটার আছে সেই রাউটার সেটা দিয়ে কিন্তু এমন না যে আপনার বাসায় রাউটার আছে আপনি ইউনিভার্সিটি তো রাউটারের নেট কানেকশন করতে পারবেন পারবেন না কারণ এটা একটা কাভারেজ আছে ঠিক এরকম একটা ল্যাপটপ একটা ল্যাপটপ সেটা সেটার 10 মিটারের মধ্যে সেটা নেটওয়ার্ক থাকবে যেমন যে ব্লুটুথ একটা एग्जांपल তাহলে ফুল ফর্ম গুলো শিখবেন এই যে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক এরপরে কিছু স্ট্যান্ডার্ড আছে যেমন ওয়াইফাই এটার স্ট্যান্ডার্ড আছে আই ট্রিপলি 802.11 আই ট্রিপলি মানে হচ্ছে পৃথিবীতে যারা যারা ট্রিপলিতে পড়ে তাদের একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা সংস্থা বলতে পারেন আই ট্রিপলি যেমন আমি যেই ম্যাডামের আন্ডারে থিসিস করেছি উনি হচ্ছেন আই ট্রিপলি এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের মানে ফিমেলদের মধ্যে উনি নাম্বার 1 পজিশনে আছেন আই ট্রিপলি ব্লুটুথ এর ক্ষেত্রে আই ট্রিপলি এই আই ট্রিপলি আইটি ইন্টারন্যাশনাল আর ট্রিপলি তে হচ্ছে যে নরমালি পুরো নাম সেটাই ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং আর ওয়াই ম্যাক্স সেটা আই ট্রিপলি 802.16 কোনটাতে কোন ওয়েব ব্যবহার করা হয় ওয়াইফাই তে রেডিও ওয়েব ব্লুটুথে রেডিও ওয়েব কিন্তু ওয়াই ম্যাক্স এটা যেহেতু আরো বেশি ফ্রিকোয়েন্সি বেশি এর জন্য সেখানে মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি মনে রাখবেন এটা একটা সূত্র আছে আমি একটা সূত্রটা লিখি না বুঝলেও কোনো প্রবলেম নাই জাস্ট লিখতেছি সেটা চাই একটা সূত্র আছে যে ফ্রিকোয়েন্সি বাড়লে এনার্জি বাড়ে মানে শক্তি বাড়ে এবং এই কারণে কিন্তু ওয়াই ম্যাক্স ওয়াই ম্যাক্স যেটা যেমন বাংলা লায়ন ওয়াই ম্যাক্স সেটা আবার কভারেজ হচ্ছে 50 কিলোমিটার এবং তার স্পিডও বেশি 80 এমবিপিএস স্পিড ওকে তারপর এখানে কিছু কেবল আছে তার কেবল এখন তো কেবল উঠেই যাচ্ছে আস্তে আস্তে ওয়্যারলেস এখন সব হচ্ছে ওয়্যারলেস একসময় তো কেবল ভাষায় কম্পিউটার থাকতো আরে কম্পিউটারের টেবিলের পিছনে কত তার দেখা যায় তো তারে তারে মানে এমন প্যাচ লাগছে কিন্তু এখন তো ওয়্যারলেস দেখা যাচ্ছে একটা ল্যাপটপ খালি চার্জ হলেই হলো আর কিছু আর কোনো তারই লাগে না ওকে এটা রিপিট অলরেডি আলোচনা হয়েছে সিমিউই4 সিমিউই5 আমি আমার জীবনের ইতিহাস একটু বলেছি আমি যখন এগুলো পড়ি আমি প্রথমে মনে করেছিলাম এসি এসি মানে হচ্ছে সমুদ্র পরে জানলাম যে না সাউথ ইস্ট এশিয়া মিডল ইস্ট ওয়েস্ট ইস্ট মানে দ্যাট ইজ জাগার নাম এভাবে করে সংক্ষেপে লেখা ওকে এর মধ্যে সিমিউই4 যেটা 2006 সালে বাংলাদেশ কানেকশন হয়েছে তার ল্যান্ডিং স্টেশন হচ্ছে কক্সবাজারের ঝিলংজা আর সিমিউই5 যেটার সাথে বাংলাদেশ যুক্ত হয়েছে 2017 সালে সেটার হেড কোয়ার্টার মানে ল্যান্ডিং স্টেশন হচ্ছে বাংলাদেশে পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় তারিখ সহ পড়ার চেষ্টা করবেন একটু বেশি করেই পড়েন আপনারা প্রায় সময় क्वेश्चन করেন স্যার এত তথ্য কিভাবে পড়ব কিভাবে মনে রাখব হ্যাঁ ঠিক আছে আমার ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য 100টা মনে রেখে পরীক্ষার হলে গিয়েছি প্রায় 40টাই ভুলে গেছি বাকি 60টা দিয়ে ইনশাআল্লাহ প্রিলি পাস হয়ে গেছে এখানে আরো কিছু ইন্টারনেট প্রটোকল আছে এই প্রটোকল গুলোর এই তো তথ্যটা একটু জেনে নিন যে সারা বিশ্বে ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং আদর্শ প্রটোকল হচ্ছে এই যে টিসিপি আইপি তারপরে এইচটিটিপি আছে হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল এরকম ওকে এখানের মধ্যে এই যে আমার আপনার ইমেল অ্যাড্রেস যে আছে এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিছে ইমরান @gmail.com আপনার যদি ইমেল অ্যাড্রেস আছে এট দা রেটের আগে যা কিছু লিখছেন ওইটা হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্ট বাই ইউজার নেম এট দা রেট তো জানেন এরপরে জিমেইল এটা হচ্ছে সার্ভার নেম আপনি যদি জিমেইল সার্ভার ইউজ না করেন তাহলে আপনি ইয়াহু তে খুলেন ইয়াহু আর এই ডট কম এটা যে জানেন তো এটা কোম্পানি কমার্শিয়াল তারপর এখানে আরো কিছু থাকে এম এম আই এল থাকলে মিলিটারি এরকম আর ও আর জি থাকলে অর্গানাইজেশন এরকম ডট কম ডট ও আর জি ডট বিডি বিডি মানে বলো আর বাংলাদেশ ডট ইউ এস মানে ইউ এস এর এরকম ওকে এখানে আছে ইউ আর এল ইউ আর এল ইউ আর এল বলতে বোঝায় যে আমরা যে সার্চ দেই দেখবেন যে আমরা এইচ টি টি পি তারপরে কোলন দুইটা স্ল্যাশ এরকম করে যে সার্চ দেই তারপরে আমরা যেটাতে যাইতে চাই সেটা 
লিখি এখানে যেমন www.buet.ac.bd তারপর আরো স্পেসিফাই করে যেতে চাই অনেক সময় আমরা দেখবেন যে অ্যাড্রেসটা দিলে অ্যাড্রেসটা থেকে ক্লিক করলে একদম জায়গা মতো আপনাকে নিয়ে যাবে একদম ওই যে শেষে লেখা এইচটিএমএল ফাইল নেম একদম ওই পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যাবে এই যে বাঁকা বাঁকা দাগ দিয়ে একদম টু দা পয়েন্টে আপনাকে অ্যাড্রেস দিয়ে দেওয়া যায় ওকে এর পর ইউআরএল ফুল मीनिंग কি হ্যাঁ ইউআর আবার একটু বলেন প্লিজ ইউআরএল ফুল ফর্ম ওকে এটা আপনারাই পারবেন দেখি আপনাদের মধ্যে থেকে দেখি একটু কেউ একটু বলেন তো দেখি ইউআরএল ইউআরএল ইউনিভার্সাল রিসোর্স লোকেটর ইউআরএল ইউআরএল এর ফুল ফর্ম ঠিক আছে তাও আমি একটু সার্চ দিয়ে ও এটা এখানেই থাকবে ওই যে পূর্ণ নাম ওখানেই আছে তাও আমি একটু আপনাদেরকে আরেকটা দেখাই দিই যে এরকম যে কোনো কিছু যখনই জানতে চাইবেন যেহেতু মোবাইল তো আছেই আছে এই যে সার্চ দিবেন এই যে স্ক্রিনে দেখে এই যে ওয়ার ও ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর ইউনিফর্ম আমি হয়তো ইউনিভার্সাল বলেছি ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর এটা হচ্ছে ইউআরএল এটা হলো এই যে অনেক সময় আমরা যে বলি না কপি লিঙ্ক যে কোন একটা কিছু ধরেন ফর এক্সাম্পল এই যে আমি এখন যা ওপেন করেছি যেমন মনে করেন আমার ইউটিউব চ্যানেল তার একটা ইউআরএল আছে আমি সেটা যদি লিঙ্কটা আপনাকে দিয়ে দিই আপনি ক্লিক করলে সরাসরি চলে যাবেন ইনফ্যাক্ট আমার ইউটিউব চ্যানেলে এক্সাক্টলি যে ভিডিওতে লজিক গেট আছে আমি চাইলে সেই লজিক গেটের ইউআরএল আপনাকে দিয়ে দিতে পারি সাধারণত কি হয় আপনি ইউটিউবে প্রথমে আপনি গুগলে সার্চ দেন ইউটিউব আপনি জানি ইউটিউবে ইউটিউবে গিয়ে সার্চ দেন মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন সেখানে হয়তো আমাকে পেলে সেটাতে সার্চ দেন পরে প্লে লিস্টে যান প্লে লিস্টে গিয়ে দেখেন আইসিটি আছে কিনা তথ্য প্রযুক্তি আছে কিনা সেখানে যান গিয়ে দেখেন যে অনেকগুলো ভিডিও আছে তার মধ্যে দেখেন লজিক গেট কোনটা পরে সেখানে ক্লিক করেন ওই অবস্থায় আমি যদি পুরোটা লিঙ্ক কপি করে দিই আপনাকে সেখানে আপনি ক্লিক করা মাত্র ওই পেজে চলে যাবে তাহলে ইউআরএল হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর ওকে চমৎকার ওকে আপনাদের নেক্সট ক্লাস নয়টার দিকে আমি জানি কোনো টেনশনে কিছু নাই সেটা আমার জানা আছে আপনাদের এখন মাত্র আটটা চব্বিশ বাজে আমার কাছে আরো আমার আরো টাইম আছে ওকে ঠিক আছে আমি আগাচ্ছি ওকে আমাদের এই পিডিএফ এর আমরা প্রায় শেষের দিকে কারণ এখানে ফুল ফর্ম এগুলো আপনারা নিজেরাই পড়বেন ফুল ফর্ম এটা নিজেরাই পড়বেন এখানে ফুল ফর্ম দেখতে পাচ্ছেন অনেক ফুল ফর্ম আছে মানে মোটামুটি যেতেগুলো যা যা লাগে এই যে বিআইওএস বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম CPU, Central Processing Unit, DPIU, जिज्ञासा कर इलेक्ट्रनिक फंड ट्रांसफार एक तारीखे अकाउंटे वेतन चले जाए आई विम एर फुल फर्म आज इंटरनेशनल मैं चमत्कार मेट्रोपलिटन एरिया नेटवर्क एन आई सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ओ एम आर अबटिकल मार्क रिडार ओ सी आर अबटिकल कैरेक्टर रिकगनीशन सबकिल गुगल थे बेर देखी यूनिफर्म रिसोर्स लोकेटर 
এই যে ইয়াহু যে আমরা বলি তারও ফুল ফর্ম আছে ইয়াহু এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইয়েট অ্যানাদার হায়ারার্কিক্যাল অফিসিয়াস ওরাকন ওকে এবার আমাদের আজকের ক্লাসের আরেকটা পোরশন সেটা হচ্ছে 43 তম 44 তম বিসিএস এর আশা যে প্রশ্নগুলা तो शुरू ते ही तेतालिस तो मुबिसीएस तेतालिस तो मुबिसीएस है एक उसे इंटा देखें एससीएसआई एर पूर्ण रूप की एससीएसआई एर पूर्ण रूप होते हैं स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस एससीएसआई अरे इटा शंपर के जो देख तू डिटेल जानते चान तो ले एससीएसआई एर पूर्ण रूप स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस যা কোনো ডিজিটাল অবস্থায় কম্পিউটারের সাথে পেরিফেরাল ডিভাইসগুলো যেমন ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস মেমরি ডিভাইস সংযোগ সাধন করে অন্যান্য কম্পিউটার ইন্টারফেসের মধ্যে রয়েছে প্যারালাল ইন্টারফেস ফায়ারওয়্যার ইন্টারফেস ইউএসবি ইন্টারফেস আর এখানে যেটা সেটা হচ্ছে স্মল কম্পিউটার সিস্টেম ইন্টারফেস আপনারা কিন্তু অবশ্যই যেটা করবেন ওই কম্পিউটারের যে আরো তিনটা ক্লাস হয়েছে সেই তিনটা ক্লাসে আমি এই নাম্বার সিস্টেম লজিক গেট নিয়ে আলোচনা করেছি সেটা দেখবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে দুইটা ভিডিও আছে একটা নাম্বার সিস্টেমের ভিডিও আর একটা লজিক গেটের ভিডিও ওই দুইটা দেখবেন আর এখন আমি 43 তম 44 তম বিসিএস এর প্রশ্নগুলো একটু আলোচনা করে দিচ্ছি নিচের কোন ডিভাইসটি ইনপুট আউটপুট বোথ তো সেটাকে টাচ স্ক্রিন এটা আজকে আলোচনা হয়েছে টাচ স্ক্রিন হচ্ছে বোথ ইনপুট আউটপুট এই নিচের কোন অক্টাল সংখ্যাটি ডেসিমেল 55 এর সমতুল্য দ্যাট ইজ क्वेश्चनটা হচ্ছে এরকম 55 এটা ডেসিমেল এটা অক্টালে কত 55 এটা ডেসিমেল এটা অক্টালে কত সেটা তাহলে আপনাকে জানতে হবে কিভাবে ডেসিমেল থেকে অক্টালে যায় डेसिमल थे का ऑक्टल जेते के ले, डेसिमल थे का ऑक्टल जेते के ले, आठ दिए भाग कुत्ते होए। ये स्क्रीन एक जगह टो भूला से प्रिंटिंग मिस्टेक। बोलते पारे इनकी ना, शेर होते हैं ये जगह। ये खाने चार दिसे, ये टा मनी इंग्लिश है, एट लिखते के ये टा आठ होए। मनी पंचानों का आठ दिए भाग कुल्ले, भाग फॉल ओके नेक्स्ट नेचर कौन थी सिस्टम सॉफ्टवेयर नॉय तेरे आपने क्या जानते होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर करा करा तेरे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते लिनक्स एंड्रॉइड तार परे एप्पल एर आईओएस और मोजिला फायरफॉक्स ये तो कुनो सिस्टम सॉफ्टवेयर मोजिला फायरफॉक्स एक ता लैपटॉप में मोजिला फायरफॉक्स ना था क्लो অথবা লিনাক্স অথবা অ্যাপল আইওএস যে কোন একটা থাকতেই হবে কিন্তু মোজিলা ফায়ারফক্স না থাকলে কোনো সমস্যা নেই নিচের কোন প্রোটোকলটি ইন্টারনেট তথ্য আদান প্রদানে নিরাপত্তা এই নিরাপত্তা ইংরেজি হচ্ছে সিকিউর তাহলে আপনি যদি জানেন এইচটিটিপিএস হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল সিকিউর একটার মধ্যেই সিকিউর আছে এইচটিটিপিএস নিচের কোনটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার সেটা হচ্ছে এই গুগল ক্রোম দেখবেন যে কম্পিউটার ল্যাপটপ এটা কিনে নিয়ে আসেন দেখবেন যে সেটা মধ্যে অলরেডি গুগল ক্রোম দিয়ে দিয়েছে অথবা ফর एग्जांपल আমরা একটা মোবাইল কিনে নিয়ে আসলাম দেখলাম ওপেন করলে অটো গুগল ক্রোম চলে আসে এটা হলো এটা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ওকে নিচের কোনটি स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नॉइ नीचेर कुंटी ये डल जाबा जाबा होता है एक टा प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है ओराकॉल माइएसक्यूएल आई मेटू बुझाए दिच्छे अपना दर के जाबा होती है प्रोग्रामिंग जब हम सी प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस पाइथन जाबा ये बोलो और ये क्वेरी लैंग्वेज मनी ভোটার আছে নির্বাচন অফিসে 10 কোটি 
ভোটার এর ডেটাবেজ আছে সেখান থেকে কুইরি কুইরি মানে কি ওই যে পুলিশ যেমন এন কুইরি করে এন কুইরি মানে খোঁজা অনুসন্ধান তো 1 কোটি ডেটাবেজ থেকে ফর एग्जांपल মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন পিতা মোহাম্মদ রফিকুর রহমান মাতা শাহিনুর বেগম একে কুইরি কারণ এই আমার নাম আমার বাবার নাম আমার মায়ের নাম এর সাথে মনে করেন জন্ম তারিখ এই চারটা তো আর অন্য কারোর সাথে হুবহু মিলবে না তো সুতরাং আমাকে ঠিকই খুঁজে বের করতে পারবে নির্বাচন কমিশন নেক্সট ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থায় হোস্ট নেম কে আইপি অ্যাড্রেস এ অনুবাদ করে সেটা হচ্ছে ডিএনএস সার্ভার যে ডিএনএস সার্ভার সেটা হোস্ট নেম কে আইটি আইপি অ্যাড্রেস এ অনুবাদ করে এগুলো কিছু এরকম কিছু দুই একটা क्वेश्चन থাকবে যেগুলো একদম মানে মুখস্থ থাকলে পারা যাবে আর না হয় এগুলো হচ্ছে যারা এগুলোর সাথে একদম সরাসরি যারা এগুলো নিয়ে কাজ করে তারা এগুলো পারবে আর আমি আপনি পারবো কখন যখন আমাদের এটা মুখস্থ থাকবে যেমন এখানে দেখেন লিখছে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারের একটা নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে ওই ঠিকানাটাকে বলে আইপি অ্যাড্রেস এই যে অনেক সময় দেখা যায় কোন কম্পিউটার থেকে কোন একটা ইলিগাল কাজ করলো ঠিকই পুলিশ সে আইপি অ্যাড্রেস খুঁজে বের করে ফেলে তাহলে আইপি অ্যাড্রেস নেটওয়ার্ক আইডি আর একটা হোস্ট আইডি তে বিভক্ত এর মধ্যে এই ডিএনএস সার্ভার ব্যবহার করা হয় এই হোস্ট নেম কে আইপি অ্যাড্রেসে রূপান্তর করার জন্য ওকে নেক্সট পরেরটা তো 54 খুবই সহজ সেটা হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং আপনি যখনই পড়বেন সেখানে তিনটা জিনিসই দেখবেন একটা দেখবেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্ল্যাটফর্ম একটা সফটওয়্যার ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে আই প্ল্যাটফর্ম মানে পি আর সফটওয়্যার মানে এস তাহলে বলছে কোনটা ক্লাউড কম্পিউটিং সেবা প্রদানকারীগণ ব্যবহার করে না তাহলে হচ্ছে এই এটা তাহলে এই তিনটা মনে রাখবেন যে ক্লাউড কম্পিউটিং মানে হলো তিনটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্ল্যাটফর্ম আর একটা হচ্ছে সফটওয়্যার পিকোনেট পিকোনেট কি যে পিকোনেট সেটা হচ্ছে ব্লুটুথ নেটওয়ার্ক পিকোনেট পিকোনেট মানে হচ্ছে ব্লুটুথ নেটওয়ার্ক এই যে ব্লুটুথ প্রযুক্তির মাধ্যমে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তার মৌলিক উপাদানকে বলা হয় পিকোনেট এক মেশিন থেকে অন্য মেশিনে ইমেল মেসেজ স্থানান্তর করতে কোন টিসিপি অবলিক আইপি প্রোটোকল ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে শর্ট মেস মেইল ট্রান্সফার প্রোটোকল শর্ট মেইল ট্রান্সফার এই যে ট্রান্সফার ট্রান্সফার মানে কি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাইলে এই যে লেখাই তো আছে স্থানান্তর ইংরেজি কি ট্রান্সফার এবং সেটা হচ্ছে শর্ট মেইল এস এ শর্ট এম এ মেইল টি তে ট্রান্সফার পি তে প্রোটোকল ফুল নেম গুলো জানলে অপশন বোঝা যায় যে কি হবে কারেক্ট এটা তো খুবই সোজা যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম নিজে নিজেই অন্য কম্পিউটারের ইন্টারনেটের মাধ্যমে কপি হয় তাকে বলে হচ্ছে ওরমস যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম নিজে নিজেই অন্য কম্পিউটারের ইন্টারনেটের মাধ্যমে কপি হয় তাকে বলে नीचे फोर जी स्टैंडार्ड प्रस्तुत करण सम्पर्कित आई टी इंटरनेशनल टेलिकम्यूनिकेशन इनियन एटे आंतर्जा क्लस आलोचना हो বাংলাদেশ আইটিউ এর সদস্য পদ লাভ করেছে কত সালে ওকে আমাজন এর ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম কোনটা আমাজন এর ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে এ ডাব্লিউ এস দ্যাট ইজ এতে আমাজন ডাব্লিউ তে ওয়েব এস এ সার্ভিস আবার এখানের মধ্যে অন্যগুলো বলে দিয়েছে ग्राहक निज कम्पिटार सिसटेम व्यवहार करते कम्पिटार सिसटेम के व्यवहार उपयोगी अर्थ दावी से সোম ওয়ার এই যে র্যান্সম ওয়ার মূলত একটা ম্যালওয়ার 
ম্যালওয়্যার খারাপ জিনিস যা ইমেইল বা কোনো মেসেজের লিংক অথবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে ব্যবহারকারীর নিকট অর্থ দাবি করে এই জন্য যেখানে সেখানে না বুঝে ক্লিক করা ঠিক না কোন একটা লিংক হতে পারে সেটা একটা ম্যালওয়্যারের লিংক ক্লিক করছেন যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওই যে অর্থ দাবি করবে এবং ওয়েবসাইট হুবহু নকল করে নতুন ওয়েবসাইট তৈরি করে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহকে বলা হয় হচ্ছে ফিশিং এখানে ফিশিং আছে ফিশিং কাকে বলে তো এই হচ্ছে তেতাল্লিশ তম বিসিএস এ আসছে এগুলো আর এবার হচ্ছে চুয়াল্লিশ তম বিসিএস দেখি চুয়াল্লিশ তম বিসিএস এর প্রশ্ন নিচের কোনটি অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার নয় নিচের কোনটি অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার নয় ওরাকল ওরাকল তো হচ্ছে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেটাবেস ওকে তো দেখি একজন একটা কমেন্ট করেছেন আমি একটু কমেন্ট একটু দেখি ওকে ম্যালওয়্যার আর ভাইরাস কি আলাদা অ্যাকচুয়ালি ম্যালওয়্যার আর ভাইরাস দুইটাই একই জিনিস মানে হচ্ছে দুইটাই হলো ক্ষতিকর ভাইরাসটা হচ্ছে বেশি ক্ষতিকর আর ম্যালওয়্যার হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় কি অনেক অনেক জিনিসপত্র সেটা দরকার নাই তো সেটাকে আমরা ম্যালওয়্যারের মধ্যে ফেলি মানে আমি আবার বলি সেটা হচ্ছে একটা তো হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আরেকটা হচ্ছে ওই যে এস কিউ এল ছিল না স্ট্রাকচার্ড কুইরি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেন দুই ক্ষেত্রে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ শব্দটা আছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে সি সি প্লাস জাভা পাইথন আর এসকিউএল মানে হচ্ছে স্ট্রাকচার্ড কুইরি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কুইরি মানে খোঁজা খোঁজা সেইখানে হচ্ছে খোঁজা কোথ থেকে খুঁজবে ডেটাবেস থেকে খুঁজবে তাহলে ডেটাবেস সফটওয়্যার সেটাই হলো এই ওরাকল এই যে ওরাকল এম এস এক্সেস তারপরে মাই এস কিউ এল আপনি কি বুঝতে পারছেন নাকি আমি আরো এক্সপ্লেন করব হ্যাঁ ভাইয়া বুঝতে পারছি ওকে ঠিক আছে মানে আমি আপনাকে আরো ভালো বুঝিয়ে দিচ্ছি যে এখানে এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হচ্ছে সি প্রোগ্রাম সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রাম জাভা পাইথন এগুলো আর এস কিউ এল যেটা সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি খুঁজে বের করে যেমন আপনি ব্যাংকে গেলেন কোন একটা শাখাতে ধরেন আপনার সেখানে অ্যাকাউন্ট আছে দেখবেন আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিলেই সে এভরিথিং বলে দেয় কারণ আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে সে কুইরি করে আপনার অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে সে কুইরি করে এবং কুইরি করে ওই সব কিছু আপনার যে ডিটেলস তথ্য সেটা সেবের এই এখানের মধ্যে একজন একটু দাগাদাগি করতেছেন মনে হচ্ছে কে যেন মানে আমার কন্ট্রোল নিয়ে নিছেন ওকে আর এফ আই ডি বলতে বোঝায় দেখেন ফুল ফর্ম কিন্তু আসে এ কারণে আপনাদেরকে ওই যে ফুল ফর্মগুলো একসাথে করে দেওয়া আছে যে আর এফ আই ডি দ্যাট ইজ আর এ রেডিও এফ ফ্রিকুয়েন্সি আইতে আইডেন্টিফিকেশন তারপরে কোন মাধ্যমে আলোর পালস ব্যবহার করা হয় আলোর পালস ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবার আপনারা জানেন অপটিক্যাল ফাইবার সেখানে মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্যে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে এবং মেডিকেল সায়েন্সে অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার রয়েছে কোন চিহ্নটি ইমেলে ব্যবহার করা হয় এটা তো আপনারা ভালো করেই জানেন সেটা হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট এটা ইমেলে থাকে এরপরে দেখেন এক শূন্য এক 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 শূন্য এটা দেয়া আছে বাইনারিতে এটাকে ডেসিমেলে কনভার্সন তাহলে ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে কিভাবে কনভার্সন করে এটা যারা পারেন আলহামদুলিল্লাহ আর যারা হয়তো এখনো পড়া হয়নি 
আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আইসিটি তিনটা ক্লাস নিয়েছি আপনাদের এক্সক্লুসিভ এডুকেশন এইড এ সেই তিনটা ক্লাস দেখবেন প্লাস আমার ইউটিউব চ্যানেলে যে ভিডিও আছে সেটাও দেখবেন ইনশাআল্লাহ এই নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কোনো প্রবলেম থাকবে না এই যে ডিএনএস ডোমেইন নেম সিস্টেম ডিএনএস ডিএনএস সার্ভার এর কাজ হচ্ছে ডোমেইন নেম কে আইপি অ্যাড্রেসে পরিণত করা যেমন ফর एग्जांपल ডোমেইন নেম কে আইপি অ্যাড্রেসে পরিণত করা ডোমেইন নেম যেমন এই যে www www.buet.ac.bd আপনি এটা দিয়ে সার্চ দিলেন এটা হলো এই যে বুয়েট এটা হচ্ছে ডোমেইন নেম পরে ডিএনএস কি করে এই ডোমেইন নেম কে ওই আইপি যে অ্যাড্রেস আছে বুয়েট এর একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে সেটাতে পরিবর্তন করে এবার আসেন এই যে ওপেন সোর্স ডি BMS মানে কি ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এটা যখনই আসবে সেখানেই দেখবেন যে এই দেখেন মাই এসকিউএল কিউ মানে কোয়েরি এসকিউ লাইট কিউ মানে কোয়েরি পোর্ট গ্রে এসকিউএল কিউ মানে কোয়েরি মানে এ কোয়েরি শব্দ থাকে আর এই কোয়েরি কখন করে ডেটাবেস 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 সেখানে অনেক ডেটা থাকে তাহলে এখানে নিচের কোনটি ওপেন সোর্স যে ওপেন সোর্স সেটা হচ্ছে মাই এসকিউএল মাই এসকিউএল আর ওপেন সোর্স আছে মাই এসকিউএল এসকিউ লাইট পোস্ট গ্রে এসকিউএল ইন্টারবেজ এগুলা সবই হচ্ছে ওপেন সোর্স কিন্তু এই যে বাকি যেগুলা আছে এগুলো ওপেন সোর্স না নিচের কোনটি আউটপুট ডিভাইস নয় মানে হচ্ছে বুঝতেই পারছেন নিচের কোনটি আউটপুট ডিভাইস নয় আউটপুট ডিভাইস নয় সেটাকে তার মানে কি ইনপুট ডিভাইস হতে পারে সেটা হচ্ছে মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন তো ইনপুট মাইক্রোফোনে মুখের সামনে ধরে আমরা কথা বলি আমাদের কথাটা মাইক্রোফোন কি করে বিদ্যুতে পরিণত করে ওকে নিচের কোন মেমোরিটিতে অ্যাক্সেস টাইম সবচেয়ে কম তো সেটা হচ্ছে রেজিস্টারে রেজিস্টার একটা মেমোরি সেখানে অ্যাক্সেস টাইম হচ্ছে সবচেয়ে কম এর কারণও আছে মানে রেজিস্টার ক্ষুদ্রত ক্ষুদ্রতম সময় বিট ধারণ করতে পারে এই এই কারণ রেজিস্টার হচ্ছে মেমোরি যেমন আপনার মোবাইলে মনে করেন চৌষট্টি জিবি মেমোরি আছে চৌষট্টি জিবি এটার ক্ষুদ্র একক হচ্ছে এমবি এমবির ক্ষুদ্র একক হচ্ছে কেবি এরকম যেতে যেতে এক সময় ধরেন চার বিট চার বিটের একটা রেজিস্টার রেজিস্টার অনেক ছোট নিচের কোন ডিভাইসটি ডিজিটাল সিগনাল কে অ্যানালগ সিগনালে রূপান্তর করে তো সেটা হচ্ছে মডেল ডিজিটাল সিগনাল কে ডিজিটাল সিগনাল কে অ্যানালগ সিগনালে রূপান্তর করে ডিজিটাল কে অ্যানালগ সিগনালে রূপান্তর ডিজিটাল সিগনাল মানে কি যে শূন্য ওয়ান এটা দিয়ে যে সিগনাল যেটা এরকম দেখতে তাকে বলে ডিজিটাল সিগনাল আর অ্যানালগ সিগনাল কোনটা অ্যানালগ সিগনাল হচ্ছে এরকম এই যে ডিজিটাল সিগনাল কে অ্যানালগ সিগনাল রূপান্তর করা হচ্ছে মডেল মডেল নামটা এসেছে মডুলেশন আর ডি মডুলেশন থেকে মডুলেশন থেকে এসেছে মড আর যে ডি মডুলেশন ওখান থেকে আসছে ড্যাম একসাথে করে নাম দিয়েছে মডেল কিবোর্ড এবং সিপিউর মধ্যে কোন পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন হয় সেটা হচ্ছে সিমপ্লেক্স তিনটা জিনিস বলবো সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স ফুল ডুপ্লেক্স সিমপ্লেক্স হচ্ছে শুধু একদিকে যাবে সেটা হচ্ছে সিমপ্লেক্স যেমন মনে করেন আমরা টিভিতে টিভি দেখি বিটিভিতে আমার আপনার ইচ্ছা মতো কিছু হবে না বিটিভি যা দেখা হবে তাই দেখতে হবে এটা হলো সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স হচ্ছে যেমন পুলিশের ওয়াকি টকি একজনে কথা বললো কথা বলা শেষে বলে ওভার ওভার বললে তখন আবার অন্য দিকের কথা শোনা যায় আর ফুল ডুপ্লেক্স হচ্ছে বর্তমানে আমরা যে কথা বলি যেমন আমি যে এখন ক্লাস নিচ্ছি এটা কিন্তু ফুল ডুপ্লেক্স আপনারাও কথা বলতে পারছেন যে কোনো মুহূর্তে এটা ফুল ডুপ্লেক্স তাহলে কিবোর্ড আর সিপিউর মধ্যে হচ্ছে সিমপ্লেক্স খালি একদিকে ডেটা যায় এবং সেটা হচ্ছে কিবোর্ড থেকেই খালি সিপিউর দিকে যায় এবার হচ্ছে ব্লক চেন এই ব্লক চেনের উপর একটা ক্লাস হয়েছিল বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে একজন ভদ্রলোক ক্লাস নিতে এসেছিলেন ব্লক চেন এর প্রতিটি ব্লক কি তথ্য বহন করে সেটা হচ্ছে এটা আসলে এটা 
অনেক ভাস্ট একটা জিনিস খালি মুখস্থ রাখেন ব্লক চেইনের প্রতিটি ব্লক এ হ্যাশ পয়েন্টার টু प्रीवियस ব্লক টাইম স্ট্যাম্প লিস্ট অফ ট্রানজাকশনস এই সব তথ্যই বহন করে এই ব্লক চেইনের উপরে আমাদের ওই ট্রেনিং একটা পুরো ক্লাসই হয়েছিল ব্লক চেইন জাস্ট একটু জেনে রাখেন ইন ফিউচারের ইন ফিউচারে এই ব্লক চেইন বিটকয়েন ক্রিপ্টো কারেন্সি এগুলো আসছে এগুলো অনেক হাইফাই প্রযুক্তি আজকে আমরা পড়েছিলাম ব্লুটুথের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আই ট্রিপলই 802.15 আরো দুটো শিখেছিলাম একটা ওয়াইফাই আর একটা ওয়াইম্যাক্স আজকের লাস্ট প্রশ্ন মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম নয় তাহলে আমাকে জানতে হবে মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম কারা কারা তো এই যে উইন্ডোজ উইন্ডোজ এনটি ডস এগুলো সবই হচ্ছে মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম নয় যদি বলে সেক্ষেত্রে লিনাক্স দেখেন ডিওএস দুঃখিত একটু ভুল হয়ে গেছে এখানে এটার উত্তরটা হবে এটা হচ্ছে এই যে নিচের কোনটি মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম নয় সেটা হচ্ছে ডস তো রিজনটা কি ডস হচ্ছে ডিক্স অপারেটিং সিস্টেম এটি কমান্ড ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম এই সিস্টেমে একাধিক ব্যবহারকারী একসাথে কমেন্ট দেওয়ার সুযোগ নাই দ্যাট ইজ ডসে একাধিক ব্যবহারকারী একসাথে কমান্ড দেওয়ার সুযোগ নাই আর এই যে উইন্ডোজ লিনাক্স উইন্ডোজ এন্টি এই তিনটাতেই মাল্টিটাস্কিং এই সুযোগটা রয়েছে তো আমি শেষে দুই তিনটা কথা বলবো প্রথম কথাই হচ্ছে আইসিটি নিয়ে ঘাবড়াবেন না আপনাদের যে পিডিএফ দেওয়া হচ্ছে এই পিডিএফ পড়েই পরীক্ষার হলে যাবেন আইসিটি তে পনেরোটা এমসিকিউ থাকবে যারা এগারো বারোটা পারে আমরা ধরে নিই ভালো হয়েছে আর বেশি পারলে তো বেশি ভালো বারো তেরোটা পারলে সবচেয়ে ভালো কিন্তু পনেরোটাই পারা যাবে না কারণ আইসিটি এটা অনেক ফার্স্ট জিনিস প্রতি বিসিএস এ এক দুইটা নতুন কোয়েশ্চেন থাকে যেগুলো আসলে কমন কেউ কমন দিতে পারে না থার্ড অপশন থার্ড বিষয় হচ্ছে যে আমরা কিন্তু কেউই আইসিটি তে এখানে মানে অনেক গভীরে যাওয়ার আসলে গভীরে যাওয়া যায় কিন্তু ওই যেতে গেলে অন্য সাবজেক্ট পড়া হবে না যেমন এই যে ফর এক্সাম্পল এখানে নাম দেখলেন লিনাক্স আপনি লিনাক্স নিয়ে অনেক গবেষণা করতে পারেন আপনি যদি গুগলে সার্চ দেন লিনাক্স লিনাক্স সম্পর্কিত অনেক তথ্য চলে আসবে এ কারণে আপনাদেরকে এই পনেরো পেজ এর এই পিডিএফ টা দেওয়া হয়েছে যেটা পড়লে মোটামুটি আমরা ধরে নিতে পারি যে পনেরোটার মধ্যে এগারো বারোটা এমসি আপনি কারেক্ট করতে পারবে ওকে আপনাদের কারো কিছু জিজ্ঞাসা আছে কিনা যদি জিজ্ঞাসা না থাকে তাহলে আজকের ক্লাস আমরা শেষ করবো धन्यवाद প্রায় এক ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট আমার সাথে ছিলেন আমি চেষ্টা করেছি একটু ইজি করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম